ನಮಂ ವಿಷ್ಣುಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ ಪತಕ ಸಮಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮೋ ಆಚಾರ್ಯ ಪದಾಯಿನಿ ತಾಯಿ ಕಿಪ ಪದಾಯಿನಿ ಗೌರ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸಮಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಶರಸಿತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪೂಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಶಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಜಯ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ সবাই আমরা একসাথে একবার বলি আমি দেখছি অনেকেই বলছেন না চলুন একসাথে বলি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল হরি বোল হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আপনারা যারা এখানে মিশিগানে আছেন যে আমাদের এখানে একটা ছোট হলেও নেহাত ছোট নয় 500 600 ভক্তের মত আসবে ভক্ত 500 600 নতুন ভক্ত তাদের নিয়ে ছোট্ট একটা বাঙালি রথযাত্রা আজকে হবে এখানে আজকে বিকালে তো আমরা আশা করছি আগামী পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে আমরা ক্লাস সমাপ্ত করতে পারবো আজকে যদি জগন্নাথ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ করায় কারণ অনেকদিনই আমরা ওরকম ভাবি এক ঘন্টায় পুষ্পমুখী মারাজি হাসছে যে প্রভু আপনি তো বললেন তারপরে তো কথা চলতেই থাকবে হরি বল তো আপনাদের এটা একটা বড় একটা ইভেন্ট অবশ্যই টোয়েন্টি থার্ড জুলাই মিশিগানে বড় রথযাত্রা ইস্কনের রথযাত্রা যেটা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন প্রান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শহর সব জায়গায় হয় রথযাত্রা অ্যাটলান্টা নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্যান ফ্রান্সিসকো পৃথিবীর সমস্ত দেশে শিল প্রভুপাদের কৃপাতে শুধু জগন্নাথ পুরীতে নয় জগন্নাথ পুরীতে যেহেতু অন্য কোন ভক্ত ভারতীয় ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না এই জন্য জগন্নাথের ইচ্ছা হয়েছে ঠিক আছে আমি আরো বেশি মার্সিফুল রূপে সবার কাছে প্রকট হব তখন তার শুদ্ধ ভক্ত সেনাপতি ভক্ত শিল প্রভুপাদের মাধ্যমে এই জিনিসের সূচনা হয় স্যান ফ্রান্সিসকোতে তো তারপর থেকে শুরু হয় তারপর থেকে এখন চলে আসছে সমস্ত বিশ্বে লন্ডন তারপর হচ্ছে পৃথিবীর যত ভালো ভালো শহর আছে সব জায়গায় এই রথযাত্রা হচ্ছে তো মিশিগানে রথযাত্রা টোয়েন্টি থার্ড জুলাই তো আপনাদের সবাইকে অনুরোধ যারা মিশিগানে আছেন বা মিশিগানে নেই তারা এই মেসেজটা সবাইকে স্প্রেড করবেন কারণ কি যারা যদি আর কি মিশিগানে বিশেষ করে যারা আছে তারা যেন এটা পার্টিসিপেট করতে পারে আর যারা আজকে সম্ভব তারাও যেন এই ছোট্ট রথযাত্রা যেটা হচ্ছে হ্যামট্রামাকে আমাদেরই গৌরাঙ্গ কুঠির দুজন সুন্দর ভক্ত তারা উদ্যোগ নিয়ে এই দম্পতি ভক্ত তারা উদ্যোগ নিয়ে এটার আয়োজন করেছে তারপরে সাধারণ জগন্নাথের শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু ভগবত ভক্তিতে ওরকম তৎপর নয় অতটা এখনো অনুশীলন শুরু করেননি এরকম তিরিশটা ফ্যামিলি এগিয়ে এসছেন তারা মিলে রথ বানিয়েছেন তারা মিলে সমস্ত আয়োজন করেছেন তো এটা একটা ভালো জিনিস তো এটা আজকে হতে চলেছে দু ঘন্টার এমনকি শহরের কিছু গণ্যমান্য লোকদেরও ইনভাইট করা হয়েছে তারাও আসবেন আমেরিকান কিছু মেয়র সেনেটার হয়তো আমি যাই না তো আমি দেখা যাচ্ছে দেখা যাক এবার কিরকম হয় তো এরকম সব জায়গায় ছোট ছোট করে হওয়া উচিত এমনকি ঘরেও হওয়া উচিত ঘরেও বাচ্চাদের নিয়ে এরকম রথযাত্রা হওয়া উচিত ছোট্ট করে সেটা যেভাবেই হোক একদম মিনিমাম হলেও এটা ভালো জগন্নাথকে নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি খুব আনন্দ হয় তো জগন্নাথের রথযাত্রা আসছে তো জগন্নাথের যে আহ জগন্নাথ পুরী জগন্নাথ পুরীর যখন আমরা দর্শন করি তখন আমাদের যে ফল লাভ হয় এই রথ যাত্রায় রথের উপরে যখন জগন্নাথকে আমরা দর্শন করি জগন্নাথ পুরীতে তখন তার ফল হয় আরো বেশি অনেক পাওয়ারফুল তো অনন্ত বিলাস প্রভু জয়েন করেছে আমি দেখছি যে অনন্ত বিলাস প্রভুর জন্য আমি রেকর্ড করা শুরু করেছি নাহলে আমি রেকর্ড করি না নর্মালি আমি রেকর্ড করতে চাই না গত ক্লাসও করিনি কারণ রেকর্ড করলেই পাবলিশ করো তখন আর একটা কাজ বেড়ে যায় এটা অনন্ত বিলাস প্রভু ভালো করে তো জগন্নাথ পুরীতে যখন আমরা দর্শন করি জগন্নাথ পুরীতে আমরা অনেক সময় মনে করি সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে কৃষ্ণ এসছিল ইস কি ভালো হতো কার কার মনে হয় ইস কি ভালো হতো ওই সময় যদি প্রেজেন্ট থাকতাম কৃষ্ণাকে সামনাসামনি দেখতাম কৃষ্ণের সখাদে সবাইকে তাই না রীনা মাথাজি হাত তুলেছে আর কারো মনে হচ্ছে না আমার তো মনে হয় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে পাঁচ হাজার বছরের বেশি সময় আগে যদি আমরা প্রেজেন্ট থাকতাম কি ভালো হতো তাই না আচ্ছা কার কার মনে হয় আচ্ছা মৌসুমী মাতাজি হাত তুলেছে এই মৌসুমী মাতাজি নিশ্চয়ই ওয়ারেনের মৌসুমী মাতাজি আমাদের তো দুইজন আছেন হ্যাঁ মৌসুমী মাতাজি ওয়ারেন আমাদের কারণ কি মৌসুমী মাতাজি তো একজনই আমাদের থাকার কথা 
আরেকজন তো মঞ্জু ভাসিনি মাতাজি তো নাম চেঞ্জ হয়নি নাম চেঞ্জ প্রভু হরি ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি নাম চেঞ্জ প্রণব করে আমি নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছি নাম নামটা চেঞ্জ করা হয়নি প্রভু ক্রিপাও বলবো না ক্রিপার থেকেও এক ধাপ উপরে মানে অহেতুকি করুণার অহেতুকি করুণার দরকার হয় এই জায়গায় যেতে গেলে এবার তারপরে শুরু হয়
না আমার সৌভাগ্য হয় না আমি ডাইরেক্ট ক্লাস করার সুযোগ পাই না কারণ ওই সময় আমার থাকে হচ্ছে আমার মন্দিরে সেবা থাকে আপনারা জানেন মঙ্গলবারে যখন আমি দর্শন পাঠাই গৌরনিতায় আমাকে অ্যালাউ করে যে তাদের কাছে যাওয়ার তাদেরকে অফার করার রাধা কুঞ্জ বিহারী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী গৌরনিতায় তারা অহিতকি কৃপার বসে অহিতকি কৃপা এটাকে বলে অহিতকি কৃপা তো কৃপার বসে তারা অ্যালাউ করে তাদের অফার করার তাদের আরতি করার গৌর আরতি করার এবং এবং তাদের স্পর্শ করা তাদের মাসাজ করা তাদের ড্রেস চেঞ্জ করে দেওয়ার তো আপনাদের অনেকের জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভিন্ন ঘটনায় আমি তাদের গৌরনিতায়ের চরণও ধুয়ে দিয়েছি ওই সময় যখন আমার সেবা করার সুযোগ থাকে তো এটা একটা অদ্ভুত অদ্ভুত একটা আনন্দ অদ্ভুত একটা সুযোগ এটাকে অহিতকি কৃপা ছাড়া কোনো কিছুই বলা যাবে না কারণ কোনো যোগ্যতার বসে আমরা যেতে পারি আর অ্যাটলিস্ট আমি তো নেই যোগ্যতাও নেই কোনো কিছুই নেই কিন্তু অহিতকি কৃপা গুরুদেবের বৈষ্ণবদের অহিতকি কৃপা হম তো কেন বলছিলাম এই কথাটা এই ফেজে যখন গৌরনিতায় সেবার ফেজে চলে যাই না তখন এটা একটা এত আলাদা ও উপলব্ধি আমরা আমি চাই আপনারা সবাই এই জায়গায় যান যারা যারা দীক্ষা নিয়েছেন আমাদের গৌরাঙ্গ কুটি থেকে তাদের সবার ডিজায়ার হওয়া উচিত দু বছর বা তিন বছর হোক এক বছর হোক বা পাঁচ বছর হোক নো ম্যাটার ওয়ার্ড টাইম নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন মানে কনসার্ন নেই কিন্তু আমরা যেন সেই পর্যায়ে যাই যে ভগবানের অল্টারে ঢুকতে আমরা অ্যাটলিস্ট গুরুদেবের আজ্ঞা পেয়ে যাই গুরুদেবের কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়ে যাই কখন কোন সুযোগ হবে একদিনের জন্য সুযোগ হবে কিনা আমরা জানি না কিন্তু গুরুদেবকে যেন মানে গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিয়ে আমরা যেন অল্টারে প্রবেশ করতে পারি ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেয়ার পরেও অনেকদিন সেবা করার পরেও আমাদের কোনো কোয়ালিটি নেই কোনো কোয়ালিটি থাকতে পারে না যদি আমাদের মনের মধ্যে আসে এটা অহংকার আর অভিমান ছাড়া কিছুই না কিন্তু কোনো কোয়ালিটি নেই কিন্তু এটাই কৃপা যে তারা কৃপা করে আমাদের কৃপা করেন অনন্ত বিলাস প্রভু আমি কেন বলছিলাম কেউ একজন মনে করে এই প্রসঙ্গে কেন এলাম জগন্নাথের কথা থেকে জগন্নাথের কথা থেকে কেন এলাম প্রভু আপনি বলছিলেন যে কারা মানে সরাসরি ভগবানকে দর্শন পেতে চান থ্যাংক ইউ মঞ্জুবা সিনেমা থেকে এরকম মন দিয়ে শুনলে খুব ভালো লাগে ভেরি নাইস ভেরি নাইস কারণ আপনাদের কৃপাতেই জগন্নাথ যা কিছু বলানোর বলাবেন গুরু মহারাজকে আর শিল প্রভাতকে প্রণাম করে আমরা যখন কথা বলি আমাদের সবার শুদ্ধিকরণ হয় তো খুব মন দিয়ে হ্যাঁ এক্সাক্টলি রাইট জগন্নাথকে আমরা মানে ভগবানকে আমরা কারা কারা দেখতে চাই তারা স্বয়ং জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে আমরা দর্শন করতে পারি জগন্নাথ পুরীতে স্বয়ং জগন্নাথ বিরাজমান নন ডিফারেন্ট বিভিন্ন ভাবে ভগবান বিভিন্ন জায়গায় কৃপা বর্ষণ করছেন বিগ্রহ রূপে হ্যাঁ তার মধ্যে জগন্নাথ রূপে শিল প্রভুপাদের কৃপায় সব জায়গায় তিনি বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসছেন রথে আমরা দর্শন করতে পারছি যাদের মন্দিরে যাওয়ার সময় নেই অনেক ব্যস্ত বাজার নিয়ে পরিবার নিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে শরীর নিয়ে কাজ নিয়ে ব্যবসা নিয়ে অনেক ব্যস্ত জগন্নাথ বাইরে বেরিয়ে আসেন যে কি জানি আবার কেউ কেউ তো আছে বিরূপ যারা একদমই পছন্দ করে না কি যে জগন্নাথ কি বলো একটা কাঠের একটা মূর্তি কি বলো তোমাদের ওখানে দুজন দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ জানি তো ওই কৃষ্ণের কথাই তো বলছো না যে কৃষ্ণ হচ্ছে মাখন চুরি করে বেড়াতো যেই কৃষ্ণ হচ্ছে এই করতো গোপীদের সাথে নৃত্য করতো তো এই ধর এই রকম যাদের মেন্টালিটি তারা তো ভক্ত না তারা তো ভগবানকে ভালোবাসা শেখেনি তারা তো ভগবানের বিরূপ বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও তো তারা ভগবানের সন্তান কেউ কেউ আছে বিভিন্ন নামে ভগবানকে ডাকে কেউ 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 না অ্যাকচুয়ালি অধিকাংশ লোক আছে ভগবানকে নিরাকার মনে করে নিরাকার ভগবানের কোনো আকারই নেই শুধু তাদের যখন আপনাদের সাথে দেখা হবে বা এরকম আর্গুমেন্ট হবে প্রথম কথা আমরা কিডস ক্লাসেও গতকালকে বললাম যে কোনো রকম তর্ক আমরা করব না যখন কেউ বলবে গতকালকে একজন বাচ্চা প্রশ্ন করছিল যে প্রভু একজন বলছিলেন যে রাধারানীকে মা বলা যায় না আমি বললাম যে ঠিক আছে তাকে বলে দেবে আপনি রাধারানীকে পিসি বলেন মাসি বলেন দিদি বলেন আপনার যা ইচ্ছা বলেন কিছু তো বলেন আর না হলে রাধারানী বলেন আপনার যা ইচ্ছা বলেন কোনো অসুবিধা নেই আমাদের এইভাবে তর্ক থেকে এড়িয়ে আসতে হবে কারণ আমরা ভক্তি পথে এখনো নতুন আর অনেক লোক আছে যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ নেই ভক্তি জীবন সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ নাই নিজের জীবন সম্বন্ধে আমি কে কে আমি আমি কে কেন মরে যাপে তাপত্রয় সনাতন গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুকে এটা বলেছিলেন কে আমি আমি কে কে আমি কেন মরে যাপে তাপত্রয় হ্যাঁ তো এই প্রশ্ন আমাদের কারো মধ্যে নেই কারণ সনাতন গোস্বামীর মতো ইন্টেলিজেন্ট আমরা কেউ না আমরা মনে করি আমরা অনেক ইন্টেলিজেন্ট তো যাই হোক বৈষ্ণবদের কৃপায় শুদ্ধ ভক্তদের কৃপায় শিল প্রভুপাদের কৃপায় তুলসী মহারানী কৃপায় সাম হওয়ার আদার আমাদের এই ফরচুনেট 
আমরা এইটুকু সৌভাগ্য হয়ে যায় এখন বুঝতে পারছি যে কিছু একটা আছে কিছু একটা টেস্ট তো আছে হ্যাঁ একটা ভালো লাগা কাজ করছে না হলে আমরা এত সময় দিয়ে সবাই একত্রিত হব কেন তাই না না হলে আমরা উইকেন্ডের মধ্যে উইকেন্ডে বা উইকডেজে যাই হোক না কেন আমরা সবাই মিলে একত্রিত হব কেন আমরা শুনছি যখন কথা শুনছি প্রশ্ন করছি সময় দিচ্ছি আমরা ভক্তি অনুশীলন করছি ছোটখাটো যে যে যেই শহরে আছেন যে যেভাবে হোক কিছু তো একটা আকর্ষণ জন্মেছে তাই না কিছু তো একটা কৃপা আমরা পেয়েছি অহিত কি করুণা কৃপা পর সৌভাগ্য দেখুন গতকালকে আমার বাচ্চাদের বোঝাচ্ছিলাম যে ভালো কাজ করে কিন্তু স্বর্গে যাওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই স্বর্গে যাওয়া অনেক ইজি বিভিন্ন ধর্মে শুধু না আমাদের হিন্দু ধর্মের মধ্যেই এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট লোকজন মনে করে ঈশ্বর নিরাকার হতে পারে সেই পার্সেন্টেজটা হয়তো সিক্সটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট বাট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট ফর শিওর আর্ধেকের বেশি লোক মনে করে ঈশ্বর নিরাকার এবং ধর্ম বইতেও বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে ঈশ্বর নিরাকার ইয়েস ট্রু ইয়েস ট্রু দ্যাট ইস ট্রু ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বর নিরাকার হতে পারে গাছ হতে পারে যা কিছু হতে পারে কারণ তিনি ঈশ্বর কিন্তু অ্যাকচুয়াল ঈশ্বরের স্বরূপ কি ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদ আনন্দ বিগ্রহ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ মানে অনেক ঈশ্বর আছে আমরা অনেককে অনার করে বলতে পারেন ঈশ্বর 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 ইয়েস দ্যাট ইস ট্রু বাট ঈশ্বর পরম মানে সমস্ত ঈশ্বরের উপরে কে মহেশ্বর বাবা ভোলানাথ মহেশ্বর তারও উপরে পরমেশ্বর তারও যিনি ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদ আনন্দ বিগ্রহ যার হচ্ছে ইটারনাল ব্লিসফুল এবং নলেজেবল সচিদ আনন্দ ইটারনাল মানে এটা এমন না যে আমাদের মতন আসবে যাবে রক্ত মাংসের শরীর ইটারনাল ব্লিসফুল অলওয়েজ আনন্দময় এবং নলেজেবল যার সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদ আনন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি আচ্ছা এইটুক যারা আমরা বাঙালিরা তারা তো ইজিলি বুঝতে পারি অনেকটা মিল আছে না এই এই সংস্কৃতের শ্লোকটা অনাদির আদি গোবিন্দ সংস্কৃত এইভাবে বলে কিন্তু অনাদির আদি গোবিন্দ তার মানে অনাদির আদি বাংলায় যদি বলি আমরা আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনে তাই না আমরা যেভাবে বলি অনাদির আদি গোবিন্দ যার আদি নেই তারও আদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ আপনাদের জেনে অবাক লাগবে যে মায়াবাদ যে প্রচার করা হয় বা ঈশ্বর নিরাকার এটার সমস্ত সবচেয়ে বড় আচার্য হচ্ছে শঙ্করাচার্য জানেন আপনারা অনেকেই হ্যাঁ অনেকেই জানেন শঙ্করাচার্য মহাপ্রভু তার সম্বন্ধে কি বলছেন তার কোনো দোষ নেই সে তো আজ্ঞাকারী দাস তার কোনো দোষ নেই তিনি আজ্ঞাকারী দাস কারণ স্বয়ং বাবা ভোলানাথ যে এই কাজে ভগবান কৃষ্ণ পাঠান যাও তুমি গিয়ে যাও ভক্ত আর অভক্তকে আইডেন্টিফাই করো এবং এই সময় গিয়ে এই কাজ করো এই সময় গিয়ে এই কাজ করো আচ্ছা আপনারা অনেক সময় আছেন না বাথরুম ক্লিন করেন কিন্তু আপনারা কি মেথর বাথরুম ক্লিন কেন করেন আপনারা অনেক সময় রান্না করেন আপনারা কি রান্নার লোক শেফ না কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সেবা করতে হয় সেবার প্রয়োজনে আমরা কখনো কখনো বাচ্চাদের ডাইপার ক্লিন করি কিন্তু এটাই আমাদের প্রফেশন না আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম সেবা করি ইজ ইট নট ট্রু এক্সাক্টলি সেরকম ভগবানের যারা দাস তাদের বিভিন্ন সেবা করতে হয় বিভিন্ন সেবা করতে হয় অডিয়েন্স অনুযায়ী পরিস্থিতি অনুযায়ী সেরকম ভগবান তার নিজ পার্শ্বদ যারা নিজের লোক যারা যারা অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত তাদেরকে বিভিন্ন কাজে পাঠান তো বাবা ভোলানাথ মানে শিবজিকে শঙ্করাচার্য রূপে উনি এসছিলেন তাকে আসতে হয়েছিল এই বাদ প্রচার করার জন্য ঠিক আছে তো আমরা গৌরাঙ্গ কুটির একটা ক্লাসে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর মজার গল্প করেছিলাম এটা নিয়ে তারপরে লাস্টে শঙ্করাচার্যার যে কি ফিলোজফি তার মায়ের সাথে মনে আছে কার মনে আছে দেখি তো একটু গ্যালারি ভিউতে দেই মায়ের সাথে কি কনভার্সেশন মা যখন তাকে বলে আমি মরতে চলেছি আমি আমি এখন মৃত্যু সজ্জায় আচ্ছা অনন্ত বিলাস প্রভু হাত তুলেছে আর কেউ আর কারো মনে আছে আমি মৃত্যু সজ্জা আমি মরতে চলেছি বাবা শঙ্করাচার্য যিনি হচ্ছেন মায়াবাদী ফিলোজফির জনক এবং তিনি বড় আচার্য মানে যে যাই বলুক সব রেফার করে শঙ্করাচার্যকে তিনি তার মাকে কি বলেছেন এটা মনে আছে একজনের আর কারো তো দেখছি না মনে আছে কারো মনে নেই হ্যাঁ অনন্ত করুণা প্রভু আর কেউ মনে করুন একটু মনে করার দরকার আছে তার মানে শঙ্করাচার্যার মা যখন মৃত্যু সজ্জায় আমি আবার বলি তখন তাকে বলছেন বাবা আমি মরতে চলেছি আমি দেহ রাখতে চলেছি আমাকে বল এই মুহূর্তে আমার কি করা উচিত এর আগে তো সবাই বলেছে ঈশ্বর নিরাকার অমুক তমুক ঈশ্বরের কোনো ই নেই হ্যাঁ অহং ব্রহ্মাস্মি আমি হচ্ছে আমাদের নিজেদের ভেতরেই কৃষ্ণ ভগবান লুকিয়ে আছে 
কৃষ্ণ একটা মাইথোলজি তাই না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ভগবান তার আচার্যের মা যখন মরতে চলেছেন তখন তাকে এটা খুব গোপনীয় কনভার্সেশন আচ্ছা অনেকেই আপত্তি জানাতে পারেন আরে আপনি কি ছিলেন এখানে ঠিক আছে কোথায় কি লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা তো ভুলও হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি সবচেয়ে বড় আপনাদের প্রমাণ দিই যারা হাত তুলছেন এবার হাত নামিয়ে ফেলতে পারেন অনন্ত বিলাস প্রভু অনন্ত করুণা প্রভু আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা যে জগন্নাথপুরীর কথা বলছি এই জগন্নাথপুরীর প্রমিনেন্ট আচার্যকে ইসকনের তো না আপনারা সবাই জানেন ইসকনে যদি হতো সমস্ত বিদেশিরা ওখানে ঢুকতে পারত শিল প্রভুপাত যখন এটা এই প্রপোজালটা দেওয়ার পরে এটা স্বীকৃতি জানায়নি ওখানকার কমিটি বা ইয়ে তবে জানিয়ে রাখি এই কমিটির অন্যতম একজন ছিলেন কিন্তু ভক্তি বিনোদ ঠাকুর উনি ওনাকে উনি যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কেদারনাথ দত্ত ওই শহরের ওই সময় অনেক দিন উনি এখানকার অনেক বড় দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু যাই হোক কোনোভাবেই কোনো বৈষ্ণব এই নিয়মের পরিবর্তন করতে পারেনি সোকে এটা জগন্নাথের ইচ্ছা যে কোনো বাইরের লোক ওখানে এন্ট্রি করতে পারে কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন জগন্নাথপুরী কিন্তু ইসকনের নয় ইসকনের আন্ডারে নয় ইসকনের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নয় তার বাইরে কেউ বলতে পারবেন ওখানকার প্রমিনেন্ট আচার্যকে কে ওখানকার প্রমিনেন্ট আচার্য মানে ওখানকার সব কাকে ফলো করা হয় কাকে আচার্য মানা হয় আচ্ছা কেউ জানেন না না জানাই স্বাভাবিক এটা অত কমন না আমি ভক্তি পুরুষোত্তম হিজ হলেন ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের টক শুনছিলাম কয়েকদিন আগেই সেদিন আমি নিজেই প্রথম জানলাম আমি নিজেও জানতাম না জানার পরেই আমি উদ্গ্রীব হয়ে আছি আপনাদের সাথে কখন শেয়ার করব হ্যাঁ কারণ আমরা তো সবাই একদিন না একদিন জানি হচ্ছে শঙ্করাচারিয়া মায়াবাদীর যিনি একদম টপ মোস্ট এবং যিনি সবাইকে বলেছেন একদম অহম ব্রহ্মাস্মি ভগবানের কোনো আকার নেই ঠিক আছে ভগবানের কোনো আকার নেই ভগবানের কোনো বিগ্রহ নয় অথচ জগন্নাথ মন্দিরে কি হচ্ছে একটু সবাই চিন্তা করুন আরে আমরা আমরা ঘরে কি করি ভগবানকে শৃঙ্গার করি অফার করি দ্যাট সেট স্নান করিয়ে দিই এই তো জগন্নাথ মন্দিরে ভগবানকে সকালবেলায় গামছা দেয়া হয় দাঁত মাজার জন্য দাঁতন দেয়া হয় জগন্নাথ মন্দিরে ভগবানকে অফার করেই চলে আসা হয় না ভগবানকে দেখা হয় হাতে যে মেইন পূজারি তিনি ভগবানকে উনি গ্রহণ করছেন কিনা উনি পার্সোনালি এসে গ্রহণ করছেন কিনা হাতে জল নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করার পরে অপেক্ষা করা হয় যে সেখানে জগন্নাথের ছবি ভাসছে কিনা যদি ভেসে ওঠে তার মানে জগন্নাথ স্বয়ং গ্রহণ করছে ক্লিয়ার খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য কিন্তু যদি ভেসে ওঠে তার মানে জগন্নাথ এই ভোগ অফারিং গ্রহণ করছে যদি যেদিন ভেসে ওঠে না এখনো এই প্রথা ফলো করা হয় এটা আগের থেকেই ফলো করা হচ্ছে এখনো করা হয় যখন ভেসে ওঠে না তার মানে সেদিন জগন্নাথ নিচ্ছেন না জগন্নাথ নিচ্ছে না আপনাদের আগের দিনে আমি রঘুবেরার গল্প বলছিলাম না দুটো ক্লাস আগেই সবার মনে আছে রঘুবেরার একটু গল্প বলেছিলাম কার কার মনে আছে কার কার মনে আছে রঘুবেরার গল্প বলছিলাম দুদিন আগেই একই হাত তুলছে না কেউ যারা একটি ক্যামেরা আছে কারণ মানে রঘুবেরার গল্প বলছিলাম তারপরে রাজার কাছে গেল তাহলে কি করে হবে কি করে হবে মন দিয়ে আমাদের কথাটা শুনে কোথাও লিখে রাখতে হবে যে আজকে আমরা কি শুনলাম হয়তো সামান্য একটা কথা শুনলাম বেশি কথা না রাইট মিনতি মাতাজি হাত তুলেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই মঞ্জু বাসিনী মাতাজি অনন্ত করুণাম প্রভু অনন্ত বিলাস প্রভু রাইট আচ্ছা শ্যামা করুণামী মাতাজি আর কারো মাতাজি কই ব্রজপ্রিয়া মাতাজি কই রীনা মাতাজি পুষ্পমুখী মাতাজি আপনাদের মনে নেই যাই হোক রঘুবেরার গল্প যদি মনে না থাকে আমি তার রঘুবেরার গল্প এখন আর করবো না কিন্তু রঘুবেরার গল্প আমরা করেছিলাম দুটো ক্লাস আগে একটা ক্লাস আগে মানে জাস্ট মনে হয় পনেরো দিন আগে রঘুবেরার গল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো রঘুবেরার গল্প তো আমরা উল্লেখ করছিলাম যে ওখানে কিন্তু দেখা হয় যে সেদিন দেখা গেছে যে জগন্নাথ নেই জগন্নাথ গ্রহণ করেনি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রাজাকে খবর দিয়েছে রাজা মশাই আজকে জগন্নাথ গ্রহণ করেননি তখন রাজা উদ্গ্রীব হয়ে গেল এখন মনে পড়ছে কারো কারো এখন হাত তুলতে পারেন যদি এখন কারো মনে পড়ে তখন রাজা উদ্গ্রীব হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মানে খুব জগন্নাথের কাছে চটে যায় আকুতি মিনতি করে কান্নাকাটি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে তারপর রাজাকে জগন্নাথ দেব স্বপ্নে দেখায় যাও কয়েকটা গ্রাম দূরে রঘুবেরা বলে একজন আছে যে ও আমাকে আজকে খুব সুন্দর করে অফার করেছে শুধু অফার করেনি আমাকে খাইয়ে দিয়েছে তো আমি তৃপ্তি করে ওখানে খেয়েছি পেট ভর আমি কি করে গ্রহণ করব তুমি যাও ওকে নিয়ে আসো ওকে নিয়ে আমার পাশে আমার পাশে ওকে একটা পর্ণ কুঠির করবে নাকি রাজপ্রাসাদ করবে সেটা তোমার ইচ্ছা কিন্তু আমার পাশে রাখো এবং আমার সেবায় যুক্ত করে দাও তো এই গল্পটা আমরা দুদিন আগেই করেছিলাম মানে দুটো ক্লাস আগেই 
তো এইরকম জগন্নাথ মন্দিরে এইভাবে দেখা হয় যে জগন্নাথ আজকে গ্রহণ করছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে তো স্বয়ং জগন্নাথ ওখানে প্রেজেন্ট তো এই জগন্নাথ পুরীর যিনি আচারিয়া তিনি হচ্ছেন শঙ্করাচারিয়া যেই আচার্যকে ফলো করা হয় কিরকম অদ্ভুত না যিনি মায়াবাদী তার মানে বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা গড়বর আছে কোথাও একটা মিস কানেকশন একটা গড়বর আছে হ্যাঁ কারণ কি এনাকে ওনাকে মনে করুন আমাকে যদি কাউকে বলা হয় যেমন যেমন আমি আপনাদের একটা বাস্তব উদাহরণ দিই অনেক সময় আপনাদের উপর কারো কারো উপরে আমি একটু বকাবকি করি আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু অন্তর থেকে আমি আপনাদের সবাইকে রেসপেক্ট করি কারণ আপনারা গুরু মহারাজের আপনারা শিল প্রভুপাদের আপনারা অনেক প্রিয় কিন্তু তখন ওইটা আমাকে সেবা হিসেবে করতে হয় বাট আমার মুড এটা না আমি আপনাদের সার্ভেন্ট বারবার অনেক জায়গায় বলেছি কিন্তু তারপরে দেখা যায় যে কোথাও কোথাও আমাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং দেখবেন আমাদের গুরুদেবরাও এটা বলেন আমাদের যে গুরু বর্গবৃন্দ তারা কখনো মনেন না যেমন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু তো সবসময় বলতেন দাস আসমি আই এম ইউর সার্ভেন্ট তার ডিসাইপেলদেরও বলতেন দাস আসমি আই এম ইউর সার্ভেন্ট এখনো আমাদের গুরু বর্গবৃন্দরা কেউ কেউ তো মুখের উপরই বলেন মুখের উপরই বলেন হিজ হলিনেজ রাধানাথ স্বামী মহারাজ তো তার ডিসাইপেলদেরও প্রভুই বলেন হিজ হলিনেজ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ একটু অন্যরকম সুইট ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ ওনারা একটু অন্যরকম ওনাদের মুড গুলো ডিফারেন্ট ওনারা ওরকম প্রভু বলেন না ওনারা নাম ধরে ডাকেন ভালোবেসে নিজের মনে করে ডাকেন কিন্তু এখনো রাধানাথ স্বামী মহারাজ সবাইকে প্রভুই বলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাল নাম ধরে ডাকতেন কিন্তু বলতেন দাসমি আই এম ইউর সার্ভেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের যারা গুরু বর্গবৃন্দ হোয়াট টু টক অ্যাবাউট আদার্স আমাদের যারা গুরু বর্গবৃন্দ তারাও আমার তাদের মুডটা হচ্ছে দে আর সার্ভেন্ট অফ অল অফ আস বাট উই শুড নট থিঙ্ক দে আর সার্ভেন্ট আমরা যদি মনে করি যে তারা আমাদের সার্ভেন্ট আমাদের গেল আমাদের উন্নতি তো দূরে থাক অবনতির পথ খোলা তাই তো কিন্তু তাদের মুখটা হচ্ছে তারা আমাদের কখনো শাসন করছেন দীক্ষা দিচ্ছেন অনুশাসন করছেন শাসন অনুশাসন আমাদের কারেক্ট করছেন আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছেন বকাবকি করছেন সব হচ্ছে সেবা হিসেবে তাদের মুড এটা না ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে তো এই জন্যই শঙ্করাচারিয়া বাবা ভোলানাথ মানে শিবজি যখন শঙ্করাচারিয়া রূপে অবতার নিতে বলেন কে বলেন স্বয়ং ভগবান তখন তিনি সেবা রূপে আসেন এসে তার কাজ সম্পন্ন করেন কিন্তু তার মুহূর্ত তো ওটা না মুহূর্ত তো বেরিয়েই পড়বে তাই না যে যতই হম্বি তম্বি দিক তাই না মনে করুন কোন পুলিশ অফিসার খুব রাগারাগি করছে খুব রাগারাগি করছে কিন্তু সে কিন্তু খুব ভালো মানুষ আমি এরকম কয়েকজন পুলিশকে চিনতাম বিভিন্ন জায়গায় তারা অনেক রাগারাগি করে এই ও মানে সামনে যেতে সবাই ভয় পায় কিন্তু তাদের যদি তাদের যদি ভেতরের মানুষটাকে কেউ চেনে তাহলে আপনি বুঝে যাবেন কি এটা বাইরে অফিসে কিরকম আর ঘরের মধ্যে কিরকম খুব নরম মনের মানুষ খুব নরম মনের মানুষ এরকম আমি কয়েকজন বৈষ্ণব কেউ চিনি যখন তারা টেম্পেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে থাকেন অনেক রাগারাগি বা অনেক এমন অ্যাটিটিউড করেন যে তাদের কাছে যাওয়া যায় না তাদের কাছে যাওয়া যায় না যেতে ভয় লাগে কিন্তু তারা অনেক সফট অনেক সফট তো এই স্বরূপটা বেরিয়ে যায় স্বরূপটা বেরিয়ে যায় আর বৈষ্ণবের দের তো আরো যদি আমরা ভক্তি পথে যত উন্নত হব তত আমরা এই স্বরূপটা ভালো চিনতে পারবো কেন বলছিলাম শঙ্করাচারিয়ার কথা শঙ্করাচারিয়া লুকাতে পারেননি লুকাতে পারেনি যখন তার মা তাকে বলছেন যে বাবা আমি দেহ রাখতে চলছি এবার আমাকে কিছু বল আমার এই সময় কি করা উচিত তখন আপনাদের যাদের মনে নেই যাদের মনে আছে তাদের তো মনে আছে আচ্ছা কার কার মনে আছে দুজন হাত তুলেছিলেন আমার মনে আছে অনন্ত বিলাস প্রভু অনন্ত করুণা প্রভু আচ্ছা অনন্ত করুণা প্রভুকে বলবো নাকি ড্রাইভ করছেন প্রভু যদি অনন্ত করুণা প্রভু অ্যাভেলেবেল থাকেন বলুন কি বলেছিলেন আমি এই মতো ড্রাইভ করছি কিন্তু তার সাথে সাথে আরেকটা এড করতে হচ্ছে যে তার মা যখন শেষ করবে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো তার মা যখন শেষ করবে ভগবান নিরাকার আমাকে আসলটা বল দিই আমাকে তখন শঙ্করাচার্য তার ডিসাইকেলদের বলে তোমরা এখন বাইরে যাও আর তখন তার মা থাকছে তার মা কে সে বলে মা তুমি মুকুন্দের স্মরণ নাও তুমি 
करेक्ट मुकुंद मान जी मुक्ति देता रईट गोविंद के भजना करो मान बसते जानते गई मुश्किल ज्ञान चक्षु दिए भगवान के बोझा जाए भगवान के भलोबासार चक्षु दिए बुझले भगवान धरा देवे ब्रह्माजी बुजते ब्रह्माजी अनेक ज्ञान ना चारे माथा पुरो जगत के मे जगत के जगत स्रष्टा हिसाब से दायित्व पालन करते हैं ब्रह्माजी अनेक बुद्धि ब्रह्माजी बुझते ब्रह्माजी बिल्डर हो गो अः तुम बुझते उचित क्यों भगवान तर बंधुर का मुखर जिन खाचे एक ही जिन जे भगवान के दीते ग्राह्मण दीक्षा नीते हैं अल्टारे प्रवेश करते स्पर्श कर आगे फुल आचमन करते हैं तईना घर जो डेईटी थे करते हैं जख तक स्पर्श करते तो सम्भव जो भगवान तरह बंधु दे एटो खाचे और ये कि भगवान है तो ये ब्रह्माजी बुझते बुझते ब्रह्म ब्रमोहन विमोहन लीला तो ये की ब्रह्माजी जो कृष्णा रिविल करें ब्रह्माजी प्रश्न करें कि सम्भव तक लाभ ओर भलोबासा हम मान अनेक गभर ओरा छोट क्च करी बड़ क्च करी ओरा शुद्ध भलोबाशे भगवान हई और साधारण मानुष ओरा भलोबाशे ओर भलोबासा प्रचंड अहित की अप्रतिहत हाँ आनकंडिशनल तो ये मेजार करते देवना तक ब्रह्माजी बुझते तक ब्रह्माजी भलोबासा स्वाद नीते चान ब्रह्माजी तो अनेक ज्ञान भक्ति आज्ञान मिश्रित भक्ति क्योंकि शुद्ध भक्ति तो नहीं तक भगवान का कृपा भिक्षा करें जो शुद्ध भक्ति दाओ ए कृपा करो जानी ये अहंकार बड़ पजिशन थे बुझते पर तुम्हार स्वरूप बुझते पर पार्टी मिस कर प्रभु तुम लीलाग्रहण करते जन्म जानू जाते जन्म है जैसे वंश परम्परा गर्व ना थे अहंकार ना थे थारिचुएशन ही ना थे एम एक नीचु श्रेणी जन्म दौ तक जवन परिवार जन्म है हरिदास ठाकुर तो हरिदास ठाकुर आज के भेवेल क्या करते गये लेके जाए हरिदास ठाकुर कथा एक अंतलार चैतन्य चरित्रामित अंतलार तृत्य अध्याय इनफैक्ट सुमित्र कृष्ण प्रभुर कथा हिल अने समय आलोचना कर खूब सुंदर जैगा हरिदास ठाकुर तो हरिदास ठाकुर रूपे जन्म है ब्रह्माजी तो जेटा नहीं कथा बोलोम जगन्नाथपुरी आज जगन्नाथपुरी फिर जाए से ही शंकर आचार्य हम प्रमिनेंट आचार्य से ही जगन्नाथपुरी पुरो विग्रह के भाव अर्चन करा वंदना करा श्रृंगार कर इनफैक्ट जगन्नाथ सारा बचरे टोटी फोर आवर सबाई के दर्शन दिखान को रकमे तो दू घंटा दू घंटा घुमान ताओ घुमान ना ये चोखे लाल हो गए जेगे थकते थकते तक कि करें स्नान पर समय शुद्ध लक्ष्मीजी काटान और कारो साथ ना कारण की बोलन तो कारण एक आबदार आज ना लक्ष्मीजी कारण लक्ष्मीजी हम श्रीमंदिर हर्ता करता उन्नी हम हेड उन्नी क्रंटे आसें ना दर्शन दें ना दर्शन दें जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी यही अनेक समय प्रश्न करी श्रीमंदिर श्री मान तो लक्ष्मी लक्ष्मीजी कथाय लक्ष्मीजी तो दर्शन नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र तर दर्शन है तो जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी लक्ष्मीजी दर्शन दें ना कारण मरियादा क्रस करें ये हमें मरियादा जे ये मायर घुमटा पड़ा था नर्माली सब समय फ्रंटे आसें ना तो ये हम लक्ष्मीजी अः मरियादा जेहेतु तो बड़ भाषुर रेन ना बलदेव <laughs> बलदेव रेन अनेक सुंदर सुंदर पैस टाइम आजुलेनेस भक्ति चारू स्वामी महा सरि हिजुलेनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कथा दो दिन आगे सुनिल जगन्नाथ लीला सुंदर बर्णना करें सूतरा शुद्ध यूट्यूब टाइप करबेंट सुनबें जो टाइप पान जो समय पान एत मजार मजार एत मजार मजार हमें माझे माझे भाभी समय कम क्यों एत समय कम क्यों 
তো শ্রী মন্দিরে আর একটা মুভি আপনাদের কারা কারা দেখেছেন জয় জগন্নাথ বলে একটা মুভি আছে জয় জগন্নাথ বলে একটা মুভি অ্যাকচুয়ালি এটা আমাকে হিজ গ্রেস মননম কৃষ্ণ প্রভু রেফার করেছিলেন হিজ গ্রেস মননম কৃষ্ণ প্রভু আমাকে রেফার করেছিলেন তো তারপরে আমরা দেখেছিলাম তো অনেকবার দেখেছি এটা এটা ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল জয় জগন্নাথ বলে আপনার টাইপ করলেন এই মুভিটা পাবেন তো এই মুভিতে একটা প্যাস টাইম আছে অনেকের প্রশ্ন আসবে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক কিন্তু এটা কিন্তু সত্যি লীলা জগন্নাথের সত্যি লীলা একদম ট্রু ফ্যাক্ট এটা সত্যি ঘটনা আমার মাথায় প্রশ্ন এসেছিল আমরা অনেকক্ষণ কনভার্সেশন করেছিলাম আমি আর মনোরম কৃষ্ণ প্রভু এটা নিয়ে তারপরে ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজের টকটা শোনার পরে একদম সুন্দর ক্লিয়ার হয়ে গেল তো শ্রী মন্দিরে পুরো পাওয়ারটা হচ্ছে লক্ষ্মীজির হ্যাঁ লক্ষ্মীজি হচ্ছেন পুরো পাওয়ার তো স্নান যাত্রার পর থেকে পুরো সময়টা উনি ওইভাবে কাটান কাউকে দর্শন দেন না ওই সময় একান্তে একান্তে লক্ষ্মীজির সাথে কাটান কারণ কি পরে একটা আবদার আছেন উনি একটু মাসির বাড়িতে বেড়াতে যাবেন সঙ্গে দাদা আর বোনকে নিয়ে তো যদি আপত্তি জানায় তাহলে গড়বড় তো অনেক কথা দিয়ে যান দেখো দু তিন দিনের মধ্যে চলে আসবো এই সত্যি তো তুমি দু তিন দিনের মধ্যে আসবে তো একদম দেরি হবে না তো না 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 আমি দু তিন দিনের মধ্যে আসবো যাবো আর দু তিন দিনের মধ্যে চলে আসবো এবার আপনারা জানেন ওখানে যাওয়ার পরে কদিন থাকে সাত দিনের কমে তো ফেরে না গুন্ডিজা মন্দিরে যাওয়ার পরে তো আমরা জগন্নাথ পুরীকে বলা হয় নীলাচল আর গুন্ডিচা মন্দিরকে বলা হয় সুন্দরাচল ঠিক আছে চাইলে লিখে রাখতে পারেন যারা নোট করছেন নীলাচল আর সুন্দরাচল তো ভগবান তার দ্বারকা ধাম থেকে এটা হচ্ছে দ্বারকা ধাম দ্বারকা ধাম থেকে কারণ ঐশ্বর্য ধাম সেখান থেকে তিনি যান বৃন্দাবনে গুন্ডিচা হচ্ছে বৃন্দাবন গুন্ডিচা হচ্ছে বৃন্দাবনের রূপ সেখানে হচ্ছে মাধুর্য তো এই জন্য ওইখানে যখন যান তখন খুব সুন্দর লীলা হয় এদিকে কতদিন বলে এসছেন জগন্নাথ লক্ষ্মীজিকে বলে এসছেন মাত্র দুদিনের মধ্যে চলে আসবো চিন্তা করো দুদিন এক দুদিন থেকে ম্যাক্সিমাম তিন দিনের মধ্যে চলে আসবো এবার চার দিন হয়ে যায় আসে না পাঁচ দিন হয়ে যায় আসে না তখন লক্ষ্মীজি কি করে লোকজন পাঠায় এই যাও তো দেখে আসে তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওখানে কি হচ্ছে এতদিন আসে না খুব ভালোবাসে তো ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু আমাদের ম্যাটেরিয়াল জগতে লক্ষ্মীজি খুব ভালোবাসে তাকে সেবা করতে যায় তার প্রভু নেই আর এটা সুইট পাস টাইম ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য রিলিজ করার মতন তখন ওইখান থেকে এখনো প্রচলন আছে এক দল পান্ডা ওখান থেকে আসবে জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ মন্দির থেকে আসবে এক দল পান্ডা গুন্ডিচা মন্দিরে ওদের মধ্যে ফাইট হয় আর্গুমেন্ট হয় এই কেন আসছে না মুখ তমুক তখন জগন্নাথ বুঝিয়ে এটা দিয়ে বলে না আমি দুদিনে আমি কালকেই চলে যাচ্ছি তারা 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 এই বলে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেয় চার পাঁচ দিন পর তারপর আমরা জানি সাত দিন পরে উল্টো রথ হয় উল্টো রথের পরে যখন জগন্নাথ দেব ওখানে পৌঁছায় তারপরে কি হয় এবার কি যদি দুদিনের কথা বলে গেছে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন আমি লোক পাঠিয়েছি তখনও আসেনি এবার কি হবে লক্ষ্মীজি কি খুব হ্যাপি মালা নিয়ে বরণ করবে জগন্নাথ নিশ্চয়ই না খুবই রেগে আছে জগন্নাথের উপর জগন্নাথকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না শ্রী মন্দিরে শ্রী মন্দির কার মন্দির জগন্নাথের মন্দির না ওটা লক্ষ্মীজির মন্দির রান্না করে কি লক্ষ্মীজি লক্ষ্মীজি না থাকলে খাওয়া দাওয়া হয় না বলরামে তো এই মুভিটা যে বললাম জয় জগন্নাথ এটা দেখবেন আমরা আমরা আমাদের গ্রুপেও শেয়ার করে দেবো যাতে আপনাদের খুঁজতে অসুবিধা না হয় খুব সুন্দর মুভি তো লক্ষ্মী ছাড়া হলে অসুবিধা আছে তো লক্ষ্মীজির প্রয়োজন আছে এটা একটা সুন্দর লীলা তো কি সুন্দর তো এইবার কি হয় ঢুকতে দেয় না জগন্নাথের পান্ডারা ঢুকতে চায় জগন্নাথকে নিয়ে নো এন্ট্রি এবার লক্ষ্মীজির যারা পান্ডারা আছে তারা ঢুকতে দেয় না কিছুতেই ঢুকা যাবে না এইবার ওদের মধ্যে বাদ বিতণ্ডা হয় কথা কত কথন চলে এটা এখনো হয় এই ফেস্টিভ্যালটা এখনো হয় এটা উৎসব এটা এখনো হয় জগন্নাথকে নিয়ে যখন আসা হয় তখন থেকে এখনো হয় ঢুকতে দেয় না এইবার কি করছে জগন্নাথ কি করে যাদের লক্ষ্মীজি লক্ষ্মীজিকে কি করে পটাতে হবে কি করে বশীকরণ করতে হবে তখন করে কি রসগোল্লা আমরা যারা বাঙালি তারা জানি রসগোল্লা লক্ষ্মীজিকে খাওয়ায় নিজের হাতে খাওয়াবে এটাতে লক্ষ্মীজি গলে যায় একটা রসগোল্লা মুখে দিয়ে গলে যায় তখন ঠিক আছে ঢুকতে দেয় তো এই সুইট প্যাস্টাইমটা এখনো হয় আমি যখন রিলিজ করছিলাম যখন মহারাজের কাছ থেকে শুনছিলাম একটা শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে যখন এই কথাগুলো শোনা যায় না এত রিলিজ করা যায় এজ মনে হচ্ছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ তো খুবই নিজজন খুবই নিজজন মহারাজের সাথে দুদিন কয়েকদিন আগেই কথা হচ্ছিলেন তো মহারাজ তখন কথা শুনতে পাচ্ছে না আমি মহারাজ আমি আপনার কথা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি না পাশে নয় যাচ্ছে বা লাইনে ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি কেটে দিয়ে আবার করি বলে না 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 কেটো না কেটো না মানে শুনতে পাচ্ছি না তো বলে আমি এখন ট্রেনে আছি আমি মহারাজ কোথায় যাচ্ছেন বলে আমি মাত্র জগন্নাথ
মানে যখন ওনার কাছ থেকে শুনছি আমার মনে হচ্ছে আই এম প্রেজেন্ট দেয়ার তারপর মহারাজ বললেন ওখানে জগন্নাথকে চামুর দিয়ে বাতাস করলাম কি সুন্দর কিন্তু না অনেক গরম পুড়ে গেছি পুরো এখন ট্রেনে করে আমি বললাম মহারাজ কোথায় যাচ্ছেন বলে কলকাতায় এসছিলাম এখন ট্রেনে করে মালদা যাচ্ছে আর একটা প্রোগ্রাম আছে আমি একই তো আমার খুব ভালো লাগছে আবার চিন্তা হচ্ছে ভগবান এত পরিশ্রম করে পুরো এই প্রায় দু মাসের মতো ট্রিপ করে আমেরিকায় আর এই কল্পনার অতীত মানে আমি কাছ থেকে দেখেছি মহারাজকে ড্রাইভ করেছি মহারাজ ছিলেন মহারাজের সঙ্গে ছিলাম মহারাজকে দেখেছি কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় কোন কোন দিন দুটো তিনটে প্রোগ্রাম এই আসছেন রেস্ট নেওয়ার টাইম নেই রাতে একটু ঘুমাচ্ছেন আবার সকালবেলা প্রোগ্রাম আর এক এক বাসায় ভক্তরা এক এক রকম খাওয়ান শুনতে খুব ভালো লাগে এর বাড়িতে যাচ্ছি প্রসাদ খাচ্ছি ওর বাড়িতে যাচ্ছি প্রসাদ খাচ্ছি কিন্তু সবাই তো আর আমার পছন্দের করবে না বুঝাতে পারছি সবাই তাদের মতো করে করবে আপনারা যদি রান্না করেন কি করবেন আপনারা যেটা ভালো সেটাই করবেন সেটাই তো করা উচিত তাই না ভালোবাসা দিয়ে ভক্তি দিয়ে কিন্তু চিন্তা করে দেখেন কেউ কেউ তো ভালোবাসা দিয়ে ভক্তি দিয়ে এমন এমন করেন সেই জিনিসটা শরীরের পক্ষে অতটা সুবিধার না মনে করেন অনেক ভাজা অনেক তেল মশলা দিয়ে কোনো একটা আইটেম করেছেন তো এগুলো খাওয়া এগুলো প্রসাদ নেওয়া ট্রান্সিডেন্টাল বডি না হলে সম্ভব না মানে আমি দেখেছি দু তিন দিনের মধ্যে মোটামুটি শরীর ইঙ্গিত দিয়ে দেবে ওরে বাবা এবার থামো এবার আবার সেদ্ধ ভাতে ফিরে আসো ডাল ভাতে ফিরে এসো কিন্তু মহারাজ মানে এই পিওর সোল এনারা কোনো সাধারণ সোল না এবং আপনাদের কি করে বোঝাবো যে কাছ থেকে দেখা এই পরিমাণ ট্রাভেল করার পর সবাই একটু চাইবে একটু রেস্ট নিন এমনও হয়েছে মহারাজকে আমি এয়ারপোর্ট থেকে আমি এ বছরের কথা বলছি না মহারাজকে এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ করেছি আমি পিক আপ করে নিয়ে গেছি মহারাজ একটু ফ্রেশ হয়েছেন স্নান করেছেন তারপরে আমারই অ্যারেঞ্জ করা তিনটে প্রোগ্রাম আমার খারাপ লেগেছিল আমারই অ্যারেঞ্জ করা কারণ মহারাজ বলেছিলেন ওই একটা দিনই ছিল বাঙালিদের প্রোগ্রাম তিনটে প্রোগ্রাম লাস্ট টাইম তিনটে প্রোগ্রাম তিনটে জায়গাতে গিয়ে প্রোগ্রাম ফ্লাইট ফ্লাই করে এসছেন কোন রকমে লাঞ্চ করেছেন হাসি মুখে এবং সব ভক্তরা দেখা করতে আসছেন এটা চারটিখানি কথা না যেহেতু ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজের কথা কেন এলো কারণ জগন্নাথের নিজ জন জগন্নাথের অতি প্রিয় জন অতি প্রিয় জন জগন্নাথ পুরী থেকে ওনার ভক্তি পথে আসা হিজ হলিনেস জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ওনাকে সঙ্গে কেউ যদি মিউট করা না থাকেন কাইন্ডলি মিউট করবেন তাহলে কি হয় নয়েজ আসে হ্যাঁ তো 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 আনমিউট তখন করবেন যখন আমাদের কথা বলার হবে তো উনি জগন্নাথ পুরী থেকে আসেন হিজ হলিনেস জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ওনাকে দেখা মাত্র রেকগনাইজ করতে পারেন হিজ নট অর্ডিনারি সোল ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন আর রেকমেন্ডেশন কার কাছে আসে ওনার কাছে জয় পতাকা মহারাজের কাছে রেকমেন্ডেশন কে পাঠান জানেন আপনারা কারা কারা গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের নাম শুনেছেন কারা কারা আমি জানি দু একজন শুনেছেন আমি জানি অনন্ত বিলাস প্রভু ভালো করে জানো হ্যাঁ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ আমাদের আমাদের এই পরম্পরা একজন অত্যন্ত পাওয়ারফুল একজন আচারিয়া এবং আমাদের শিল প্রভুপাদের ডিসাইপেল এবং শিল প্রভু আমরা একদিন গৌরাঙ্গ কুটি ক্লাসে বলেছিলাম হ্যাঁ অনন্ত করুণা প্রভু হাত তুলেছেন শ্যামা করুণাময়ী মাতাজি তো এটা নিয়ে আমরা অনেকটা কথাও বলেছিলাম যে শিল প্রভুপাদ একবার ভুবনেশ্বর গিয়ে কারো সাথে সিক্সটিন ডেজ কাটিয়েছিলেন একটা ছোট্ট পর্ণকুটিরে সেটা হচ্ছে গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ এবং গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ অনেক বড় উনি ভাগবতম কথা বলতে বলতে দেহ রাখেন এবং গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ নিয়ে এরকম আসলে কোনো ক্লাসের মাঝখানে বলা যায় না এটা একটা সেশানই করতে হয় তারপরেও শেষ হবে না অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার তো গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ যিনি মানে যার কাছে শিল প্রভুপাদ নিজে স্বরূপ রিভিল করেছিলেন মানে তিনি ভগবানের লীলায় কি আমরা তো কেউ জানি না কোথাও লেখা নেই প্রভুপাদ নিজে কোনো শুধু একটাই রিভিল করেছেন হি সোলনে জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ হি ওয়াজ দা ইটার্নাল অ্যাসোসিয়েট অফ চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর অ্যাসোসিয়েট এছাড়া উনি কিছু রিভিল করেননি নিজের মুখে উনি এটাও বলেছেন যে পাশ্চাত্য দেশের আরও একজন আছেন যিনি ওই সময় বলেছেন তারপরে তো আরো অনেকে জয়েন করেছেন ওই সময় বলেছেন আরো একজন আছেন হোয়াইট বডিতে হ্যাঁ যিনি হচ্ছেন মহাপ্রভুর পার্শ্বাদ কিন্তু কারো নাম রিভিল করেননি বোঝাতে পারছি আমরা গেস করতে পারি ই করতে পারি কিন্তু কারো নাম রিভিল করেনি কিন্তু একজনের নাম রিভিল করেছেন জয় পতাকা স্বামী মহারাজ কিন্তু নিজেরও স্বরূপ রিভিল করেনি কিন্তু গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের সাথে যখন ওই একান্তে অনেকগুলো দিন আমার মনে হচ্ছে ষোলোটা দিন তাই তো রাইট প্রভু সিক্সটিন ডেজ কাটান হম তাই তো প্রভু সিক্সটিন ডেজ 
জমির মধ্যে এমন না যে আমরা এখন মায়াপুরে গেলে অনেকে বলে আমি নিত্যানন্দ কুটিরে ছিলাম নিত্যানন্দ কুটিরে আমিও ছিলাম আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম খুব সুন্দর সস্তায় থাকা যায় নিত্যানন্দ কুটিরে একদম গোলপাতার ঘর আপনারা যারা মায়াপুরে গেছেন তো আমি বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম মায়াপুর একটা মানে অদ্ভুত একটা জায়গা অদ্ভুত একটা জায়গা ওখানে গিয়ে যদি আমরা দিনের পর দিন থাকি আমাদের সেই করুণা বা সেই কৃপা আমরা গ্রহণ করতে পারি তবে আমরা বুঝতে পারবো নালে আহ নালে আমরা আমরা গিয়ে ওই রকমই দর্শন করবো আচ্ছা এই ভক্তটা কেমন করলো এখানে এটা গড়বড় হচ্ছে এটা তো ভালো না ভক্ত হয়ে এরকম কেমন করলো আমাকে ধাক্কা দিল কেন উনি আমার সাথে এইভাবে কথা বললো কেন আমার কাছ থেকে একজন ডোনেশন চাইলো ইত্যাদি ইত্যাদি চলো কিন্তু যদি আমরা ভক্ত সঙ্গে যাই ভগবানের কৃপা থাকে মহাপ্রভুর অনুমতি থাকে বাবা ভোলানাথ আমাদের অনুমতি দেন হ্যাঁ ধামেশ্বর মহাদেব আমাদের অনুমতি দেন ওখানে ঢোকার হ্যাঁ তো আমাদের আচার্যদের কৃপা থাকে তবে আমরা গিয়ে ধাম বুঝতে পারবো সেটা মায়াপুর ধামই হোক মায়াপুর ধামই হোক ঔদার্য ধাম বৃন্দাবন ধামই হোক মাধুর্য ধাম আর জগন্নাথপুরী ধামই হোক ঐশ্বর্য ধাম ঠিক আছে আপনারা চাইলে এইগুলো লিখতে পারেন কোনটা কোন ধাম ওই ঐশ্বর্য ধাম হচ্ছে জগন্নাথপুরী মাধুর্য ধাম হচ্ছে শ্রী বৃন্দাবন ধাম আর ঔদার্য ধাম যেখানে অনেক মার্সি অনেক মার্সি সেটা হচ্ছে শ্রী ধাম মায়াপুর বৃন্দাবন মানে অভিন্ন গুপ্ত বৃন্দাবন বলা হয় হ্যাঁ এবং এটা নবদ্বীপ মায়াপুর ধাম বিশেষ করে তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যোগপীঠ সেটা ইসকন থেকে একেবারেই কাছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সচিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তিনি বিভিন্ন জায়গায় চাঁদা তুলে এটা প্রথম এই জায়গা বের করেন খুঁজে বের করেন এবং ওখানে প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তো জগন্নাথ পুরী এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আর যেখানে তার আমরা বলছিলাম যে গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ যার সাথে প্রভুপাত থাকাকালীন প্রভুপাত প্রথম রিভিল করেছিলেন তার স্বরূপ এবং গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের স্বরূপ তারা নিত্য লীলায় কৃষ্ণের কোন জায়গায় আছেন কোন লীলাতে তারা আছেন বিউটিফুল তো এই গৌর গোবিন্দ মহারাজ রেকমেন্ড করেন কাকে জয় পতাকা স্বামী মহারাজকে যে এ তোমার কাছে আমি তোমাকে এর কাছে একে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি আপনি নাকে গ্রহণ করুন শিষ্য হিসেবে বিউটিফুল না গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ কাকে রেকমেন্ড করেন হিজ হলেন ভক্তি ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজকে কল্পনা করা যায় আর মহারাজ যখন সাধারণভাবে ঘুরে বেড়ান গৌরাঙ্গি তাই বলছিল দুদিন আগে আমিও একমত মহারাজ যখন কথা বলেন ভক্তদের সাথে তুলসী তো টকটক করে গেল তুলসী কিছুদিন আগেই যখন মহারাজ এসছিলেন তুলসী টকটক করে গেল আমার পাঁচ বছরের মেয়ে টকটক করে গিয়ে বলল আমি না তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নেব তুমি আমার দীক্ষা দেবে মহারাজ ওকে কোলে তুলে দিয়ে বললেন ও আমি পেয়ে গেছি আমার আমার প্রথম ডিসাইবেল বলে তারা ওকে ধরে বসছে বোটের মধ্যে পড়ে না যায় বোটে যাচ্ছিল বোট আমাদের বোট রাইড হচ্ছিল অনেক ভক্তরা ছিলেন কয়েকজন তো বলছেন পড়ে না যায় ওকে ধরে বসেছিলেন পুরো মহারাজ ধরে বসেছিলেন সে কি বিউটিফুল আর ও গিয়ে চটটা করে বসে আমরা বুঝতে পারি না কি সুন্দর মানে কত সুইট ভগবান কত সুইট হতে পারে তো শুদ্ধ ভক্ত যেমন ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের আমরা দেখলে আমরা যারা শুদ্ধ ভক্তরা আছে আমাদের আশেপাশে এখনো আছেন এই পৃথিবীতে আছে এই জন্য পৃথিবীটা এত চমৎকার তারা বর্তমান আছেন বললেন এখন কলিযুগের সেই সুবর্ণ সময় এখনো যায়নি কলিযুগের সেই অন্ধকারচ্ছন্ন দিকটা আমাদের দেখতে হচ্ছে না আমরা খুব মজায় আছি আরে কি আছে কি আছে ভালোই তো চলছে সোসাইটি সমাজ দেখলেন দুদিন আগে আমেরিকায় যারা ছিলেন সামান্য কোথায় একটু বনে জঙ্গলে আগুন লেগেছে তাও এই দেশে না অন্য দেশে কানাডাতে তাও কিউবেকে ওয়াইল্ড ফায়ার সেই পরিস্থিতিতে এখানকার বায়ু মানে কয়েকটা শহরের এমন অবস্থা ভয়ঙ্কর অবস্থা মানে ঠিক মতো আনহেলদি এয়ার কোয়ালিটি মানে আপনি বাইরে গিয়ে যদি নিঃশ্বাস নেন আপনার চান্স আছে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার এখানে বন্যা এখানে মহামারী এখানে এই রায়ট হচ্ছে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কি পরিস্থিতি কোন জায়গায় যেত যদি এনারা না থাকতেন এনারা তো ভারটাকে এখনো ব্যালান্স করে রেখেছেন এইরকম শুদ্ধ ভক্তরা যারা জগন্নাথের অনেক প্রিয় তো নীলাচল ধাম হচ্ছেন স্বয়ং দ্বারকা ধাম তারপর সুন্দরাচল হচ্ছে আহ গুন্ডিচা গুন্ডিচা মন্দির সুন্দরাচল সেটাকে বলা হয় বৃন্দাবন ধাম মাধুর্য ধাম 
বলা হয় জগন্নাথকে গিয়ে যদি আমরা জগন্নাথের মন্দিরে দর্শন করি যা পূর্ণ বা যা আমাদের ফল হয় হোয়াট এভার রেজাল্ট ম্যাটেরিয়াল লোক ম্যাটেরিয়াল রেজাল্ট পাবে যার যা বাসনা তাই না আর যারা ভক্ত তাদের ভক্তি পথের বাসনা পূর্ণ হবে তাই না তার থেকে বেশি তার থেকে অনেক বেশি অনেক অনেক গুণ বেশি কৃপালু থাকেন যিনি যখন রথে ওঠেন রথে যখন জগন্নাথের আমরা দর্শন করি তার থেকেও বহু বহু গুণ বেশি বলা হয় তার পরিমাণের জন্য আমি ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের কাছ থেকে শুনছিলাম তার পরিমাপ এভাবে করা হয় দশ বছর ঠিক আছে টেন ইয়ার্স টেন থাউজেন্ড টাইমস মানে প্রতি বছর ওয়ান থাউজেন্ড টাইমস এরকম করে যদি টেন ইয়ার্স আমি টেন থাউজেন্ড টাইমস জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করি কারা কারা করতে পারবেন কেউ না আমিও না কেউ না সম্ভবই না তাই না অনেকে আছেন জগন্নাথ পুরীতে থেকেও এটা হবে না দশ বছরে দশ হাজার বার কিন্তু সেই ফল সেই সুফল সেই সুকৃতি আমরা পেতে পারি যদি আমরা সুন্দর আচলে গুন্ডিচা মন্দিরে রত্ন বেদীর উপর আমরা জগন্নাথের একবার দর্শন করি হরি বল এই এই ইনফরমেশনটা সবাই মনে রাখবেন এই ইনফরমেশনটা সবাই মনে রাখবেন হয়তো পারবো না কিন্তু আমাদের হয়তো হবে না কিন্তু ডিজায়ার থাকতে আপত্তি কোথায় হয়তো আমরা অনেকেই আছি আমরা আপনাদের মধ্যে আছেন অনেকে ইনিশিয়েশন হয়ে গেছে রিসেন্টলি কারো কয়েক বছর আগে কারো ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়েছে কেউ ব্রাহ্মণ দীক্ষা হবে কেউ হয়তো শেল্টার নেব কিনা ভাবছি কেউ হয়তো শেল্টারের জন্য আবেদন জানিয়েছি কেউ হয়তো ভক্তি পথটা কেমন এরকম ভাবার চেষ্টা করছি তারা আপনারা আপনাদের আজকে যারা আছেন তাদের মধ্যে সবাই মিশানো বিভিন্ন ভক্তরাই আমরা আছি তাই না বিভিন্ন লেভেলের ভালোবাসার দিকে হয়তো গভীর কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সোপান আমি ভালোবাসি মুখে বললে তো হবে না হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ আমি ভালোবাসি আমি আমার বাচ্চাকে অনেক ভালোবাসি হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ ওয়েন আমার বাচ্চা ক্রাইসিসে তখন আমি কি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি কি পারি না নাকি তখন আমি ভাবছি যেমন আমি আপনাদের একটা প্রমাণ দিই অনেক সময় আমার মা বাবারা মনে করি আমি আমার বাচ্চাকে অনেক ভালোবাসি ইয়েস যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা নিজের অভিমত জানায় না আমার কথা শুনছে পাঁচ বছর দু বছর ছ বছর সাত বছর যখনই কথা শোনা অবাধ্য হয়ে যায় না তখনই আর আমাদের ভালোবাসাটা কমে যায় বিশেষ করে যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন ভালোবাসা তো আরো বোঝা যায় ভালোবাসা মানে হচ্ছে আমি যাকে ভালোবাসি সে যেন ভালো থাকে সে যা চায় তাই যেন হয় আশ্লিষ্য বা পাদুরতা পিনষ্ট মাং মত দর্শনা মন মাহতাং করতু বা যথা তথা বা বিধাতু লম্পট মতপ্রাণ নাতস্তু সয়ব না পড়া শ্রীশিষ্টাষ্টকমের লাস্ট শ্লোক এটা হচ্ছে ভালোবাসা আমরা ধার ধারের কাছেও নেই অহিত কি অপ্রতি হতে আমাদের কন্ডিশনাল লাভ ইভেন মায়েরও যে সন্তানের প্রতি থাকে সবচেয়ে রেয়ার মানে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে মানে পারফেক্ট এক্সাম্পল দেয়া যায় অহিত কি ভালোবাসা কি হয় কিন্তু এর মধ্যেও গড়বর আছে কারণ শুধু একটা সময় সীমা পর্যন্ত তারপরে চেঞ্জ হয়ে যায় ছেলে মেয়ে যখন বড় হতে থাকে কারণ আমরা ওটা শিখিনি যখন আমরা আসল শিক্ষাটা পাবো না আমরা যখন গাছের গোড়ায় জল ঢালবো না পাতা নিয়ে যতই আমরা চর্চা করি না কেন পাতার যত্ন ডালের যত্ন নেওয়া একদিক সামলাবো আরেক দিক মরে যাবে ঠিক কিনা বলুন আপনারা যদি গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে গাছের ডাল বা পাতা নিয়ে খুব যত্নবান হন দশ গুণ বেশি পরিশ্রম করেন কোনো লাভ হবে একটা ডালের দিকে তাকাচ্ছেন আর একটা তিনটে ডাল মরে যাচ্ছে তাই তো হয় আমাদের জীবনে আমাদের কেন দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই কেন আমাদের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই আচ্ছা কেউ বলতে পারে না আমাদের কোনো দুঃখ দুর্দশা নেই প্রভু আমি ভালো আছি আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে মেয়ে সুইজারল্যান্ডে থাকে বিয়ে হয়ে গেছে আমরা দুজন ভালো আমরা কারো কোনো ক্ষতি করি না আমরা ভালো আছি এটা ভালো থাকা না আপনি জানেনই না তো কোথায় যাবেন আপনি জানেনই না নেক্সট লাইফ কি ইউ ডোন্ট নো ইউর নেক্সট ডেস্টিনেশন এরকম কেমন হবে এমন একটা ট্রেনে আপনাদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউ ডোন্ট নো ইউর ডেস্টিনেশন আপনি কোন স্টেশনে নামবেন জানেন না সেই স্টেশনে আপনার জন্য সাপ দাঁড়িয়ে আছে নাকি বেজি দাঁড়িয়ে আছে নাকি বাঘ দাঁড়িয়ে আছে নাকি পুলিশ অ্যারেস্ট করবে নাকি কোনো একটা আতঙ্কবাদী গুলি করবে নাকি কেউ ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনি জানেন না আপনি এমন একটা ট্রেনে উঠে আছে আমরা এমন একটা ট্রেনে উঠে আছি তো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা যাই করি না করি আমরা অনেক মনে করি শিক্ষিত হয়ে গেছি আমি বড় ব্যবসায়ী আমার কোনো প্রবলেম নেই হ্যাঁ আমি একটু কালচার্ড নো এভরিথিং ইজ সনাতন গোস্বামীর কথা আপনারা আগেও শুনেছেন আমাদের গৌরাঙ্গ কুটির ক্লাসে আমরা অন্তত দুটোর উপরে ক্লাস সনাতন গোস্বামী আর রূপ গোস্বামীর উপরে আমরা রেখেছিলাম পুরো সর গোস্বামী সিরিজ কভার করা হয়নি কয়েকজন গোস্বামীকে আমরা টাচ করেছি জীব গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামী কিন্তু সনাতন গোস্বামী আর রূপ গোস্বামীর উপর আমরা দুই দিন অনেক ডিটেলে 
যদি তার বেশি না হয়ে থাকে অ্যাটলিস্ট দুদিন আমরা অনেক ডিটেলে কথা বলেছি যে তারা কিরকম ট্যালেন্টেড ছিলেন কতগুলো ভাষা জানতেন কতটা বড় মানে আজকালকার যুগের ইঞ্জিনিয়াররা যেটা করতে পারবেন না সারা বিশ্বে সমস্ত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার এক করে দিলেও করতে পারবে না কোন রড সিমেন্ট ছাড়া পঁয়ত্রিশ তালা উপর মতো একটা টাওয়ার বানিয়ে দিতে পারবে না রড ছাড়া সিমেন্ট ছাড়া ওনারা বানিয়ে দিয়েছেন এত বড় আর্কিটেক্ট ছিলেন শুধু তাই না তার প্রমাণ কি একজন মুসলিম শাসক যিনি কিনা হিন্দু বিদ্বেষী তারা ওনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে বসিয়েছেন এবং নাম চেঞ্জ করে দিয়ে দবির খা এবং সাকর মল্লিক নাম চেঞ্জ করে দিয়ে রেখেছেন অনেক অনেক পারিশ্রমিক দিয়ে যদিও বেশি দিন রাখতে পারেনি কারণ মহাপ্রভুর দর্শন মাত্র তাদের চিত্ত পরিবর্তন হয় তখন তারা ভক্তি পথে যুক্ত হতে চায় না সেটা অন্য কাহিনী কিন্তু তারা কত ট্যালেন্টেড ছিলেন বোঝাতে পারছি তো এই আমাদের পরম্পরা সেই সনাতন গোস্বামী কেন বললাম সনাতন গোস্বামীর কথা এটা সবাই মনে রাখবেন কাইন্ডলি আমাদের গৌরাঙ্গ কুটিতে অনেক সময় দিয়ে আপনারা কষ্ট করে ক্লাস শুনছেন যারা রেকর্ডিং শুনছেন তাদের তো অর্ধেক কনসেন্ট্রেশন থাকবেই না এই জন্য আমি রেকর্ডিং করিই না পাঠাই না গত ক্লাসও রেকর্ডিং করিনি দিস ইজ ইউর চয়েস আমাদের মাত আমরা বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারি কিন্তু অনলাইনে এক ঘন্টা শুনতে পারবো না কথা দ্যাট মিনস আই এম নট সিরিয়াস আই এম নট সিনসিয়ার আমাকে শুধু শুনতে হবে আমাকে ভিডিও অন করতে হবে না এই অপশন আমার কাছে শুধু আমি মন দিয়ে শুনবো আর সেটা মনে রাখবো ভালো না লাগলে করবো না তাই তো তো এইটাতে আমাদের সিনসিয়ারিটি প্রকাশ পায় তো সনাতন গোস্বামীর কথা আমরা কেন বলছি আজকের দিনে এই জন্য বলছি যে সনাতন গোস্বামী বলছেন খে আমি আমি তো মূর্খ মহাপ্রভুকে বলছেন স্বয়ং ভগবান তাকে বলছেন খে আমি কেন মরে যাপে তাপত্রয় হ্যাঁ আমি এটাও জানি না আমি এত বড় মূর্খ গ্রাম্য ব্যবহারে কহ হে পণ্ডিত আমাকে লোকেরা বলে পণ্ডিত কারণ আমি কিছু সংস্কৃত আরবি অ্যাকচুয়ালি কিছু না উনি কিন্তু অনেক অনেকগুলো ভাষা জানতেন আরবি ফার্সি ইংলিশ সংস্কৃত বাংলা উর্দু আরো কত মানে প্রো আমার এখন এক্সাক্টলি ফিগারটা মনে পড়ছে মোস্ট প্রবলি ফিফটিন ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন উনি এবং শুধু জানতেন না তার পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তো এরকম একজন ব্যক্তি বলছেন নিজেকে মূর্খ আরে সনাতন গোস্বামী কি তার যিনি গুরুদেব স্বয়ং মহাপ্রভু তিনি বলছেন কাকে কারো মনে আছে খুব রিলেটেড কিন্তু আমরা হঠাৎ করে এক জায়গার থেকে এক জায়গায় চলে যাব চৈতন্য চরিতামৃতে কারণ এই ক্লাস গৌরাঙ্গ কুটির ক্লাস গীতা ভগবতম চৈতন্য চরিতামৃতই বেস করে করা হয় আর কিছু না যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম সারা সপ্তাহে আমরা এক দেড় ঘন্টার জন্য মিলিত হই আমরা যেন এই টেস্টটা পাই আমাদের যেন এই অনুপ্রেরণাটা পাই আমাকে হ্যাঁ চৈতন্য চরিতামৃত পড়তে হবে হ্যাঁ আমাকে গীতা পড়তে হবে শিল প্রভুপাদ আমাকে বোঝাবেন তুলসী মহারানীর কাছে যদি প্রার্থনা করি শিল প্রভুপাতের কাছে যদি প্রার্থনা করি আর যদি আমার কোনো গুরুদেব থাকেন তার কাছে প্রার্থনা করি কেন আমি বুঝব না না বুঝলে প্রশ্ন করব সেই জায়গাও আমার কাছে আছে কিন্তু এই এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে যদি আমরা এখন সংস্কৃত শ্লোক নিয়ে আলোচনা করি আমরা ভক্তির রস আস্বাদন করতে পারবো না দুদিন পরে গিয়ে আমাদের হারিয়ে যাব মনে হবে ওটা শুনি ওটা শুনি এটা বোঝা দরকার যে এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এটা টেস্টটা পাওয়া দরকার যেমন অনেকে গান শেখে আমি আমার বাচ্চাদের বলি গান শেখা সমস্ত কিছু বন্ধ করো আনলেস ইউ গেট দ্য টেস্ট এই বাবা মা শিখতে পাঠিয়ে দিল ছবি আঁকতে যাও নাচ শেখো মেয়েও শিখছে কিন্তু টেস্ট না পেলে ধরে রাখতে পারবে না ছেলেও শিখে যাচ্ছে হ্যাঁ আমার ছেলে আমি সচিন টেন্ডুলকার আমার খুব পছন্দ আমার ছেলে ক্রিকেট শিখবে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমিও যাচ্ছি অনেক পরিশ্রম করছি লাভ নেই কোনো আমার ছেলে ম্যাথি মানে রামানু মানে ম্যাথমেটিশিয়ান হবে আমার ছেলে বড় সায়েন্টিস্ট হবে কিন্তু তার ম্যাথসে বা সায়েন্সে রুচি নেই তার হয়তো বাংলা বা ইতিহাসে বেশি রুচি কিন্তু আমি পড়িয়ে যাচ্ছি টেস্টটা দূরিয়ে দিতে হবে আমাদের খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ভক্তি পথেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি যেন টেস্টটা পাই আমি যেন বুঝতে পারি যে ইয়েস দিস ইজ দ্য ম্যাঙ্গো আই হ্যাভ টু টেস্ট ইট কারণ অন্য কেউ বর্ণনা করলে হবে না এই ম্যাঙ্গোটাই আমাদের এই একসাথে পথ চলতে চলতে খাওয়া হয়ে যাবে আমরা নিজেও বুঝতে পারবো না কখন ম্যাঙ্গো খেয়ে ফেলেছি এবার স্বাদ কিন্তু আমি জানি তো সনাতন গোস্বামী তো বললেন এই কথা কেউ বলতে পারবেন তার গুরুদেব চৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় বলছেন নিজেকে মূর্খ আমরা এটাও গৌরাঙ্গ গুরিতে আলোচনা করছি একাধিকবার কমসে কম তিনবার আমার এটাও মনে আছে তিনবার আলোচনা করেছি আপনাদের বলি চৈতন্য চরিতামৃতে অনেকেরই হয়তো মনে আছে বললেই মনে করবেন চৈতন্য চরিতামৃতে এটার উল্লেখ আছে কি উল্লেখ আছে প্রকাশনন্দ সরস্বতী বেনারসে যখন মায়াবাদী পণ্ডিত জিজ্ঞেস করেছিলেন 
সন্ন্যাসী প্রকাশনন্দ সরস্বতী কাকে বলছেন মহাপ্রভুকে বাই দা ওয়ে মহাপ্রভুকে আমরা তো সনাতন গোস্বামী আর রূপক গোস্বামী সম্বন্ধে বললাম এই মাত্র তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানলাম বুঝলাম যে একটা মূর্খই মূর্খকে নিজেকে মূর্খ বলছে নাকি আমাদের দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে তার পাণ্ডিত্য কত এতগুলো ভাষা জানতেন এত বড় পাণ্ডিত পণ্ডিত সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী তিনি বলছেন সনাতন গোস্বামী বড় ভাই যিনি আমাদের বড় আচারিয়া তিনি বলছেন তিনি বলছেন আমি মূর্খ আচ্ছা তার গুরুদেব চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে বলে দিয়ে গেছেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ জন মা মেয়েকম শরণম ব্রজ অহন্তম সর্ব পাপে আমি মা সুচ এই যে এত বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন তিনি নিজে শেখাতে এসছেন তিনি স্বয়ং মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার সদস্যও ধাম সহ অবতারি অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবার দান শিখায় সরণা গতি ভকতের প্রাণ ডিয়ার ডিভোটি খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম আমরা প্রেম বুঝি না আমরা এক একটা ভিকারি এক একটা থার্ড ক্লাস টাইপের পার্সন আমরা হাজবেন্ডের কাছে প্রেম চাই সন্তানের কাছে প্রেম চাই বাবা মার কাছে প্রেম চাই প্রতিবেশীর কাছে চাই আমরা প্রেম বুঝি না অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম যে প্রেম দুর্লভ ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাতার সবাকারে যাচ্ছে এই দুর্লভ প্রেম কি করতে এসছেন বিক্রি করতে আসেননি দান করতে এসছেন দান অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি তিনি শরণাগতি শেখাতে এসছেন আমাদের এটাই ভক্তি পথের মূল লক্ষ্য ইনফ্যাক্ট গতকালকে ও কিডস ক্লাস আমার সময় হয় না এখন পেরে উঠি না কিডসদের সাথে যখন আমি সময় কাটে আমার খুব ভালো লাগে বিউটিফুল সিম্পল হার্টেড এই সোলগুলো প্রায় এখন আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো আছে রেগুলার ক্লাসে মোটামুটি থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি জয়েন করে যারা মিস করে তারা খুব ক্রোধ করে একবার আমাদের একটা ক্লাস ক্যান্সেল করতে হয়েছিল যার ক্লাস নেওয়ার কথা সে দশ মিনিট আগে জানিয়েছে তার হঠাৎ করে প্রেশার বেড়ে গেছে তো হাই প্রেশার তো আমি রেডি হয়ে উঠতে পারিনি ক্লাস নেওয়ার জন্য সবাই দুঃখ করছে বাচ্চারা সবাই সাইনগুলো পাঠাচ্ছে যে খুব মানে খুব তারা ভেঙে পড়েছে যে ক্লাসটা হচ্ছে না তারা সারা সপ্তাহ ওয়েট করে থাকে এই সোলগুলো কি সাধারণ সোল আমি গতকালকে বললাম তোমরা আমার থেকে অনেক অনেক উন্নত আমি তোমাদের দেখে আর ভাবি হৃদয় থেকে তোমাদের নমস্কার জানাই প্রণাম জানাই কারণ ওই বয়সে আমি এরকম টেস্ট পাইনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রুভ করে যে তোমরা ইউনিক সোল তো ওদেরও আমরা এটা বোঝাচ্ছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু বি আন্ডার গাইডেন্স কোন গাইডেন্স সেটা তোমাকে তুলসী মহারানী তোমার চৈত্য গুরু শিল প্রভুপাদ কৃপা তোমার বাবা মায়ের আশীর্বাদ তোমাকে বুঝিয়ে দেবে তুমি বুঝতে পারবে কোন গাইডেন্স হৃদয় বলে দেবে এবং শরণাগতি আপনাদের এটা বলছি অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি মহাপ্রভু এটাই শিখাতে এসছেন উই হ্যাভ টু বি স্যারেন্ডার তবে আমরা শিখতে পারবো আমি আমার মন করা জিনিস খুঁজি যেখানে মনের পছন্দের জিনিস পাই সেটা নিয়ে থাকবো তাহলে কেমন করে হবে উন্নতি হবে না আমাদের উন্নতি হবে যেহেতু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নিচ্ছে উন্নতি হবে না ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছি উন্নতি হবে না ভগবানকে গিয়ে প্রণাম করছি উন্নতি হবে না আমি সানডে ফিস স্পন্সার করছি উন্নতি হবে না তুলসী মহারানীকে মাঝে মাঝে প্রণাম করি উন্নতি হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট উন্নতি হবে কিন্তু ডিয়ার ডিপোটি খুব অ্যাটেনশন দিয়ে এটা শুনবেন সেটা যে আপনার এই জন্মে হবে না পরের জন্মে হবে না তারপরের জন্ম হবে নাকি সাত জন্ম লাগবে আমরা জানি না উই ডোন্ট নো উই ডোন্ট নো ইউর লাভ অ্যান্ড লাভ এই যে ফুলটা বিকশিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শরণাগতি না শরণাগতি কার প্রতি শরণাগতি ভগবানের প্রতি তো ভগবানকে চিনবো কেমন করে শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে শিল প্রভুপাদের মতন শুদ্ধ ভক্তের কথা তার মানে এমন না যে শিল প্রভুপাদি একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত তা নয় অনেক অনেক আচারিয়া আছেন কিন্তু আমরা তাকে অ্যাক্সেস করার সুযোগ যখন পাচ্ছি তার মাধ্যমে আমরা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবো যেমন গাছের গোড়ায় জল ঢাললে হয় যখন আমরা ভগবত ভক্তির অনুশীলন করব সমস্ত দেব দেবতারা তাদের ঐশ্বর্য তাদের আশীর্বাদ ঢেলে দিতে বাধ্য দে আর বাউন্ড দে হ্যাভ নো চয়েস ইনফ্যাক্ট আমরা যখন গুরুদেবের শরণাপন্ন হই আমাদের যখন আচার্যরা আমাদের কৃপা করেন তখন কৃষ্ণা বাউন্ড আরে বাবা কৃষ্ণা কেমন করে বাউন্ড হয় সে না ভগবান ইয়েস হি ইজ বাউন্ড হি ইজ বাউন্ড টু ডু দ্যাট 
এই জন্যই তো আমাদের দামোদর লীলা দামোদর মাসে আমরা একটা লীলাই বারবার শুনি কেন কি বুঝলাম কিছুই জানিলাম না হ্যাঁ জানি তো যশোদা মাইয়া বাদে দুই ইঞ্চি শর্ট হয় আরে এই জানা না ভগবান কত দয়ালু কত দয়ালু ভক্তের বাঁধনে বাধা ধরা দেয় যদি আমাদের শরণাগতি থাকে ওই দুই ইঞ্চি মনে আছে কি জিনিস নিজেদের প্রচেষ্টা এবং শরণাগতি তো শরণাগতি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেইটার জন্যই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এইটা যেদিন হবে তার উন্নতি অবধারিত তার প্রগতি চোখে পড়ার মতো যাদের আপনার আজ পর্যন্ত প্রগতি দেখেছেন যাদের সে তার আমাদের মহাজন কেন না হোক আপনারা একটু একটু অবজার্ভ করে দেখুন কি কোয়ালিটি আছে আমাদের গুরু বর্গবৃন্দের হিজ হলেন এজ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ হিজ হলেন এজ রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ হিজ হলেন এজ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ হিজ হলেন এজ গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী গুরু মহারাজ কি কমন ফ্যাক্টর এখানে আচ্ছা ঠিক আছে আরো এক ধাপ উপরে যাই শিল প্রভুপাদের কোন কমন ফ্যাক্টর কি পরিমাণ শরণাগতি ব্যবসায় তার মন নেই কিছুতে মন নেই সব করেছেন সংসার বড় করছেন বিজনেস করেছেন কিন্তু তার গুরু আজ্ঞা তার হৃদয়ে সবসময় আছে গুরুদেব তাকে বলেছিলেন তুমি যাও পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে প্রচার করো আর যদি ইফ ইউ গেট মানি প্রিন্ট বুকস ফর্টি ইয়ার্স টাইম লেগেছে কিন্তু এই ফর্টি ইয়ার্স উনি তৈরি হয়েছেন প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত উনি এটা হৃদয়ে এটাকে লালন পালন করেছেন এই এই ভক্তিলতা বীজ তাকে তার গুরুদেবের বাণী এটাকে বলে শরণাগতি কৃষ্ণ আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়ে দেয় আমরা চিনি না আমাদের অজ্ঞানতার বসে আমাদের অহংকারের বসে আমরা চিনতে পারি না এই জন্য আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই জন্য বাচ্চাদেরও এটা বোঝাচ্ছিলাম যে শরণাগতি ইম্পর্টেন্ট এটাই মহাপ্রভু গানের মধ্যে বোঝাচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি ভকতেরও প্রাণ এটাই ভকতের প্রাণ হার্ট অ্যান্ড সোল তো চৈতন্য মহাপ্রভু যেটা আমি বলছিলাম চৈতন্য চরিত্র কিন্তু কোথায় আছেন যে নিজে নিজেকে মূর্খ বলেছেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন বলছেন বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম ইহা ছাড়ি করো কেন ভাবুকের কর্ম তার কাছে মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসী মানে বেদান্ত পঠন করবে ধ্যান করবে এগুলো কারণ তারা ওই পরম্পরা থেকে এসছে না শঙ্করাচার্য পরম্পরা থেকে এসছে তখন মহাপ্রভুর উদাহরণটা আপনাদের সবার মনে রাখা উচিত আপনাদের সবার মনে রাখা উচিত উনি বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন ফার্স্ট লাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যেদিন শুনেছি আমি কতদিন যে আমার লেগেছে এটা বুঝতে কিন্তু আমি বুঝেছি এর মধ্যে অনেক কিছু আছে আরে নিমাই পন্ডিত ইটস নট অর্ডিনারি পিপুল আপনার আমার মতো নয় আমরা তো দুই দিনের বই লাগি ভাতেকে ভাতকে এখন অন্য বলছি তাই না আমাদের সবার পরিস্থিতি এই রকম আমরা একটু কি বিদ্যা অর্জন করে একটা কোন কলেজ থেকে ডিগ্রি দিয়েছে আমরা মনে করছি একটা বিশাল কিছু হয়ে গেলাম একটা দুটো লোক আমাদের একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করলো আমরা মনে করলাম কি জানি বুঝি কি জানি বলি কি জানি গান গাই হ্যাঁ কি জানো একটা সবার মধ্যে আছে কম বেশি কারো ক্ষুদ্র কারো মহৎ আকার তা নয় এখানে কে বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন কে বলছেন এই কথা নিমাই পণ্ডিত বাই দা ওয়ে নিমাই পণ্ডিত তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপ ছিল সবচেয়ে বড় জায়গা মানে নবদ্বীপ জয় না করার পরে কেউ বলতে পারবে না যে এর থেকে বড় এডুকেশনের জায়গার কোথাও ছিল না তৎকালীন সময় আর নবদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হচ্ছেন নিমাই পণ্ডিত তিনি বলছেন গুরু মরে মূর্খ দেখি ভাই গুরুদেব ফাউন্ড মি ফুল নাম্বার ওয়ান বোঝা যাচ্ছে গুরু মরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন গুরু আমাকে মূর্খ জেনে আমাকে শাসন করলো শাসন করলো মানে শাসন করলো মানে কি আমি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম আমি তার শাসনের অধিকারী হলাম তাই না আমি তাকে শাসনের অধিকার দিলাম তার মানে তার কাছ থেকে দীক্ষা নিলাম শাসন তো তখন করতে পারে যখন ডিসাইপেল হয় ডিসাইপেল মানে কি যে ডিসিপ্লিন ফলো করে কার দেওয়া ডিসিপ্লিন রাস্তার লোকের না গুরুদেবের আর গুরুদেব কাকে রিপ্রেজেন্ট করে স্বয়ং কৃষ্ণকে কার মাধ্যমে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমরা লাইফে এই অ্যাসপেক্টটা বলে যাই সব করছি করছি স্লো কাজ প্রমোশন ব্যবসা ছেলে মেয়ে নাথিং ইউ ক্যান ডু আপনি কালকে ফুটুত হয়ে গেলে আপনার ছেলে মেয়ে চার দিন পাঁচ দিন সাত দিন চার মাস পাঁচ মাস কাটবে তারপরে যা ইচ্ছা তাই করবে যেমন চলছে তেমন চলবে কেউ কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না শুনতে খুব খারাপ লাগবে বা দ্যাট ইস দ্য ফ্যাক্ট কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি আমি নিতে পারি আর দিতে পারি দ্যাট ইস দ্য ইন্টেলিজেন্স কলহ সংকীর্তনে প্রায় যজন্তি হে সুমেধা সাহা ভগবত শ্লোকে বলে যজন্তি হে সুমে এই যজ্ঞ সবাই নিতে পারবে না কলি যুগের এই মহামন্ত্র যজ্ঞ সবাই নিতে পারবে না যজন্তি হি সুমেধা সাহা যাদের সুমেধা আছে তারা নিতে পারবে আপনাদের আছে প্লিজ ডোন্ট অ্যাসোসিয়েট উইথ রং পিপল হাত ধোয়া লাইনটা মনে রাখবেন গতকাল আমি বাচ্চাদের ওটা শেখালাম ওরা খুব মজা পেয়েছে 
ওরা খুব মজা পেয়েছে কয়েকজন আমাকে ভয়েস মেসেজ রেখেছে কয়েকজন আমাকে পার্সোনালি জানিয়েছে দারুণ ইম্পর্টেন্ট হাত ধোয়া না আমরা খুব অ্যালার্ট থাকবো কাউকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করব না কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অজেয় চৈতন্য সেই জিনবে কাহারে কাহারে না করে নিন্দা আমরা নিন্দা করবো না বাট উই শুড বি ভেরি অ্যালার্ট রং অ্যাসোসিয়েশন দূরে দূরে থাকি সেবা করবো আমি প্রসাদ বানিয়ে খাবো নো প্রবলেম সার্ভ করতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো কারো টাকা লাগবে কারো ওষুধপত্র লাগবে কারো কোনো কোথাও রাইড লাগবে কারো কোনো হেল্প লাগবে করব নো প্রবলেম নেব না কেন নেব না আপনি খারাপ আমি ভালো তাই না 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 ইউ আর কন্টামিনেটেড রাইট নাও রাইট করোনা ভাইরাসের মতন আমার যদি করোনা ভাইরাস হয় ওদের এইটাই প্রশ্ন করবেন আমার করোনা ভাইরাস হলে আমার হাতে খাবেন উনি বলবেন না আমি আপনার এত ভালো বন্ধু আমার হাতে খাবেন না উনি বলবেন না 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 আপনার করোনা ভাইরাস ঠিক হোক তারপর এক্সাক্টলি তাই আমি ভক্তি পথে নতুন সবে টলমল করছি আমার আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় গুরুদেব কৃপা করে আমাকে দিয়েছেন আপনি আমার কৃপা করুন যেন আমি এই ভক্তি পথ ধরে রাখতে পারি পাগল পুরো গেছে এইটুকু বয়সে কি গেছে দেখো অবস্থা মাথা পুরো খারাপ এক্সাক্টলি এই প্রার্থনাটাই আপনার কাছে চাই এই আশীর্বাদটাই আপনার কাছে এইরকম পাকল যেন জন্ম জন্মান্তরে থাকতে পারি হয় উনি আপনাকে বোঝার চেষ্টা করবেন নাহলে আপনার কাছ থেকে দূরে থাকবে উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস পিপল মামা মাসি পিসি ননদ ভাসুর ভাই বোন এনিবাডি ক্যান বি হ্যাপেন আচ্ছা কি হবে আপনাদের সবাইকে বুঝিয়েছি পাপই তো হবে না আরে গোপীদের মতো তো আমরা না যে পায়ের ধুলো কৃষ্ণাকে দিচ্ছি এত বড় রিক্সপ্লেন্স নেই একটু পাপই তো হবে ভক্তি পথে নাহলে হলেই পাপ এটা কি গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘন করা হচ্ছে না আমি তো সবাইকে রেসপেক্ট করছি তৃণা দপি শুনিছে না তর দপি সহিষ্ণু না অমানি না মানো দেন আমি তো সম্মানের আশা করছি না আমি তো আপনাকে সম্মান দিচ্ছি এবার আমি কি করতে পারি আপনার কি মনে হয় প্রভুপাতকে কেউ গালমন্দ করে না আমাদের এই এখনই অডিয়েন্সে একজন আছে তাদেরই একজন ফ্যামিলির লোক আছে যে প্রভুপাতকে খুবই গালাগাল করে আরে কৃষ্ণ আমি প্রথম প্রথম পেয়েছি আমি অনেককে দেখেছি যে ইসকন পছন্দ করে না কিন্তু অ্যাটলিস্ট প্রভুপাতকে কিছু বলে না মানে প্রভুপাতকে পছন্দ করে ইসকন নিয়ে প্রবলেম থাকতে পারে অন্য কোনো ডেভোটি নিয়ে প্রবলেম থাকতে পারে কিন্তু এমন একজন এই এখন বর্তমানে আজকে এখন যারা ক্লাস করছেন এই যে গ্যালারি ভিউতে দিচ্ছি এই এদের মধ্যে একজনের পরিবারের লোক আছেন যিনি প্রভুপাতকে গালাগালিও করেন সো ওয়াট এখন এই দিকে আমরা ফোকাস করব সারা বিশ্ব যিনি পরিবর্তন করেছেন কোটি কোটি লোকের কাছে যিনি হার্ট অ্যান্ড সোল এরকম তো থাকবেই আমাদের ওই জন্য চিন্তা করার দরকার কি দরকার কি এই জন্য আমরা সবাইকে জয় করতে পারবো না পৃথিবীতে হিজুলেনের রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ একটা কথা বলেন পৃথিবীতে দুটো কাজ আমরা সবচেয়ে বড় ভুল করি এবং সবচেয়ে বোকার লক্ষণ কি বোকার লক্ষণ জানেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমরা প্রত্যেকেই মোটামুটি ভালো বোকা তো একটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করি সবাই আমার কথা শুনবে ওকে এভরিবডি উইল লিসেন মি এটা আমাদের প্রচেষ্টা থাকে সবাই আমার কথা শুনবে আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার ওয়াইফ আমার হাজব্যান্ড আমার বাবা মা বন্ধু বান্ধব মানে যারা আমার কাছে তারা আমার সবাই কথা শুনবে এক এটা হচ্ছে বড় বিগ মিস্টেক বিগেস্ট মিস্টেক সেকেন্ড বিগেস্ট মিস্টেক আমাকে সবাই পছন্দ করবে সবাই আমাকে পছন্দ করবে সামহাও রাজা আমি ম্যানেজ করে নেবো তার আমাকে পছন্দ করবে এটা হচ্ছে দুটো বিগেস্ট মিস্টেক লিখে রাখতে পারেন এগুলো কিন্তু লিখে রাখার মতন আবারও বলছি যেহেতু আপনাদের স্মরণ শক্তি আমাদের সবার তাই কলি যুগের স্মরণ শক্তি আমার তো বেশি লিখে রাখা উচিত কিন্তু আনলেস কারো এরকম প্র্যাকটিস থাকে সারাক্ষণ এইগুলোই মনে করেন আমার বাচ্চারা অনেক সময় বলে বাবা তুমি কি বীর বীর করো মহারাজের কথা শুনলাম রে বাবা অনেক কষ্টে এক ঘন্টা পেয়েছি ওইটা যদি বারবার নিজে না বলি না বলি আমার মাথায় মনে থাকতে পারে না আমার মাথায় কলুর সাথে ভরা তিরিশ বছর জীবনের অনেকটা সময় নোংরা পরিবেশে উঠে এসছি রে বাবা নোংরা পরিবেশে এভরিবাডি গুড আমি আই ওয়াজ দ্য রং পার্সন আমি কাউকে খারাপ বলছি না কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি ভগবত ভক্তি সাত পাইনি অনেক কষ্টে পেয়েছি গোল্লায় যাক নরকে যেতে হয় আই ক্যান গো নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ভক্তি চারু স্বামী মহারাজকে একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন মহারাজ যদি সবকিছু করে আমরা আলটিমেটলি নরকে যেতে হয় বা দীক্ষা নেওয়ার পরে কেউ কি নরকে যেতে পারে বা ভগবত ভক্তি করে কে কেউ যদি একটু ঠিকঠাক না হয় কেউ নরকে যেতে পারে মহারাজের উত্তর ছিল না যে খ্যা যেতে পারে কি না যেতে পারে দারুণ একটা উত্তর ছিল মহারাজ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ বলছিলেন মনে করো নরকেই গেলে অসুবিধা কি ওখানেও ভগবত ভক্তির অনুশীলন করবে প্রসাদ খাবে কীর্তন করবে শুধু এই প্রার্থনাই করো ওখানেও প্রচার করবে ওখানেও হরিনাম করবে অসুবিধা কি ভক্তরা তো এইভাবেই চায় এটা নিয়ে ভেবো না কোনটা করলে কোথায় যাবে ইনফ্যাক্ট এটাই হচ্ছে সত্যি কথা আর আপনাদের জানিয়ে দেই আর একটা ঘটনা আমি গতকালকে গৌরাঙ্গির সাথে শেয়ার করছিলাম আমরা মাঝে মাঝে সময় পেলে এই করতে করতে সময় চলে যায় তারপ
তারপর ওদের দুজনকে বসেও গল্পটা বলছিলাম আমার দুই বেবিকে একবার ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আ না আমি আপনাকে গল্পটা প্রথম থেকে বলি হম কি হয়েছে একজন ব্যক্তি মারা গেছেন খুব ছোট্ট গল্প দু মিনিটের একজন ব্যক্তি মারা গেছেন মারা গেছেন তার কি সবাই কান্নাকাটি করছে তার প্রিয়জনা যেরকম হয় কান্নাকাটি করছে ডাক্তার হোক ছেড়ে দিয়েছে এরকম কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছে এবার এই কয়েক ঘন্টা তো এখানে হচ্ছে এদিকের চিত্রটা আপনারা জাস্ট ড্রামাটা এই সিনটাকে আপনারা কল্পনা করুন মাইন্ডে এদিকে হসপিটালে এই ঘটনাটা ঘটছে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে তিনি মারা গেছেন দেহ রেখেছেন হ্যাঁ তার কিভাবে সৎকার করা হবে এইবার এদিকে কি হচ্ছে এই সোলটার জার্নিটা কি এই সোলটা গেছে কোথায় জমলোকে স্বয়ং যমরাজের সামনে দাঁড়ানো এবং যমরাজ বলছে আমাকে একটা কাজ বলো একটা কাজ বলো তুমি জীবনে ভালো কাজ করেছ এত পাপ করেছে কিন্তু ঘটনা চক্রে এই ব্যক্তি ভুল করে হোক বুঝে হোক না বুঝে হোক স্রোতে ভেসে হোক দীক্ষা নিয়ে নিয়েছিলেন কার কাছ থেকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর কাছে এ ভুলেও গেছিলেন অনেকে হয় না আমাদের মধ্যে স্ট্যাটাস মেনটেন করার জন্য দীক্ষা নেই কিন্তু সম্ভব না এই জন্য এখন প্রথা অনেক চেঞ্জ হয়েছে এই জন্য আমাদের দীক্ষা এখন অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন কারণ এটা চারটি খানি কথা না এটাকে চারটি খানি কথা না গুরুদেবকে কত বড় রিক্স নিতে হয় গুরু দীক্ষা ইজ নট ইন নর্মাল থিং হ্যাঁ এবার যদি আমি পাশের বাসার একটা লোকের কাছ থেকে গিয়ে দীক্ষা নেই অমুক ভট্টাচারিয়া দীক্ষা দেয় আপনি নিজে একটা গভেট আপনি ইতিহাসের লোকের কাছে গেছেন ম্যাথের প্রবলেম নিয়ে ও নিজেই ও নিজেই ভগবত ভক্তির কিছু বোঝে না ও আপনাকে দীক্ষা দেবে কি তাই না একটা দীক্ষা এক গুরু চেনার শর্ত তো আছে পরম্পরা থেকে থাকতে হবে নিজে শাস্ত্রের কথা বলবে শাস্ত্র তো আচরণ করবে তার ডিসাইপেলদের কোয়ালিটি থাকতে হবে এক্স ওয়াই জি যাকে তাকে গুরু বানিয়ে নিলাম একে কুকুর পোষা একে কুকুর পোষা আমি একটা কুকুর কিনে নিলাম আমি একটা দীক্ষাও নিয়ে নিলাম এরকম ব্যাপার ইজ নট ডগ ইজ এ গড রাইট তো এই ব্যক্তি যখন মারা গেছেন এর বডি নিয়ে এখানে কান্নাকাটি হচ্ছে ওইদিকে কি হয়েছে যমরাজের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এই ব্যক্তি অনেক পাপ করেছেন কারণ দীক্ষা নেওয়ার পরেও ইটস নট অর্ডিনারি থিং বাট হি ডিড ইট হি থট লাগে ওকে আমাদের অনেকের মধ্যে ধন ধারণা আছে কিনা অনেকের মধ্যে আছে দীক্ষা নিলাম আমার সমস্ত কর্ম গুরু মহারাজ গুরুদেবকে দিয়ে দিলাম ব্যাস আমি এখন ফ্রি আবার চলো নতুন করে পাপ কর্ম শুরু করি অনেকেরই এরকম নেচার আছে অনেকেরই আমার নিজের দেখা আছে আমার নিজের দেখা আছে এই অ্যাটিটিউড ভালো না এনিওয়ে তো তখন দীক্ষা একটা অনেক বড় অনেক বড় একটা শপথ দীক্ষা অনেক বড় একটা শপথ অনেক বড় একটা আশীর্বাদ এটাকে যদি আমরা ডাকতে পারি একদম মানে আর কিছু দরকার নেই আর কিছু দরকার নেই এই শপথটুকু যদি ডাকতে পারি চার নিয়মের পালন করব কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ মানে মুখে কৃষ্ণ নিন্দা কৃষ্ণ কথা চলবে কাউকে নিয়ে নিন্দা করব না আরে পাপ হয় হোক আমি দূরে দূরে থাকবো গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বাথরুমে বসে চ্যান্টিং করতেন উনি কি সবাইকে ছোট মনে করছেন আর কি ভক্ত কেউ নেই ওনাকে বাথরুমে বসে চ্যান্টিং করতে হবে কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে কাউকে তো ছোট করেননি উনি কোনো কথা বলতেন না কারো সবার থেকে দূরে দূরে থাকতেন কেউ কথা বললেও তাকে আবার জপ করতেন কেন কই তার ডিসাইপেল তো তা করেননি এক একজনের মুড কিন্তু আমরা কাউকে নিয়ে নিন্দা করবো না কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখার এবার মনে করুন আমাকে কেউ বললে আমি তাকে ভিজিয়ে দিতে পারি আমাকে কেউ কিছু বললে আমি তাকে একদম মানে এমন করে দিতে পারি সে তার তিন দাঁত ঘুম হবে না তার অবস্থান বুঝিয়ে দিতে পারি মনে করুন আপনাদের মধ্যেও কারো ক্ষমতা আছে দ্যাটস ওকে এনি ওয়ে ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইউর সেলফ ভক্তি অনেক দুর্লভ চারা গাছ একে বেড়া দিয়ে রাখতে হবে কিন্তু যারা দেখবেন এটা পারবেন না নরবরে এখন আপনি এরকম গাইডেন্স পাননি যে আপনি তর্ক করতে পারেন যাবেন না প্লিজ যাবেন না সময়ের অপচয় হবে প্লিজ যাবেন না তো এই ব্যক্তি যখন ওখানে গেছেন তখন ওখানে বলছেন যে যমরাজ বলছেন স্বয়ং যমরাজ তুমি একটা একটা ভালো কাজের কথা বলো সে কিছুই মনে করতে পারছেন না তখন তিনি মনের থেকে হঠাৎ করে মনে করছে আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভাতের কাছ থেকে এটা ওনার মনে পড়ে গেছে ওই সময় এখনই নরকে পাঠাবে এইবার কি হয়েছে যমরাজ তার মধ্যে ট্রেইলার দেখিয়ে দিয়েছে এক একটা আঠাশটা আঠাশ রকমের নরক আছে তার তার বর্ণনাও ভগবতময় আছে এই মনে ভাববেন না যে মৃত্যুর পর কি হবে আমরা জানি না আমরা জানি না কারণ জানতে চাই না তাই আপনি কোনোদিন স্কুলে যাননি তাই পড়াশোনা করেননি আপনি যাননি কলেজে তাই জানেন না কলেজে কি পড়ানো হয় কিন্তু বইয়ের মধ্যে আছে এর বর্ণনা কোন কাজ করলে তার জন্য কি ফল কোন কাজ করলে কি সুফল তাও আছে কিন্তু ভগবত ভক্তরা এর উপরে তারা কোনো কিছু যায় না তারা চার রকমের মুক্তিও চায় না তারা ভগবানের কাছে গিয়ে সেবা করতে চায় এনিওয়াই তো এই 
ভক্ত এই ব্যক্তি তখন স্মরণ করে প্রভুপাদকে এর মধ্যে ওকে আঠাশ রকমের নরকের ট্রেইলার দেখিয়ে দিয়েছে যমরাজ ট্রেইলার দেখে ভয়ে আতঙ্কে গুরুদেব 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 এইভাবে আতর কাতর ভাবে অন্তিম কালে অনাথের অন্তিম ডাক এরকম ডেকে উঠেছে তখন ওইখানে প্রেজেন্ট কে গেস করুন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যমরাজের সামনে প্রেজেন্ট তখন ওকে খুব বকাবকি করছে খুব বকাবকি করছে কনভার্সেশন প্রচন্ড বকাবকি করছে ওর শিষ্যকে হত ছাড়া এরকম মানে আমি ওয়ার্ডিং তো আর আমি যাই না ওয়ার্ডিং আমি নিজে বলছি এখন অনেক বকাবকি করার পরে এইরকম কাজ করে অমুক তমুক সে তখন প্রচন্ড অনুতাপ আগুনে জ্বলছে কাঁদছে গুরুদেবের চরণে পড়ে তখন গুরুদেব কি করলেন যমরাজের দিকে তাকে বলেন ওকে আমি আর একটা সুযোগ দিতে চাই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুবাদ বললেন কাকে যমরাজকে যমরাজ শুদ্ধ ভক্তের মুখের বাণী সত্যম বিধাতম নিজ ভিত্ত ভাসিতাম শুদ্ধ ভক্ত যা বলবে তার উপরে কোনো শাস্ত্র যায় না শাস্ত্রে লেখা আছে নেই এরকম কোনো লেখা আছে যমরাজের কাছে যাবে বিচার হচ্ছে যমরাজ পাঠাতে যাবে হঠাৎ করে তাকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হবে এটা কেউ জানে এটা কোনো নিয়ম আছে নিয়ম নেই যমরাজেরও কোনো নিয়ম নেই যমরাজের বিধানেও কোনো নিয়ম নেই কিন্তু যখন এরকম কোন একজন গুরুদেব এসে বলেছেন ইয়োর উইশ ইজ মাই কমান্ড যমরাজ বলেন তথাস্ত কোনো অসুবিধা নেই সে আর একটা সুযোগ হয় এদিকে তার জন্য চিতা সাজানো হচ্ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি করা হচ্ছিল সবাই কান্নাকাটি করছে করে উঠে বসেছে সবাই কেউ ভূত ভূত মনে করে দশ হাত দূরে চলে গেছে অমুক তমুক তারপরে ইনি নিজের মুখে বর্ণনা করেন তার নিজের কাহিনী তার নিজের কাহিনী এবং এটা সত্যি ঘটনা আমার যদি কান্ট্রিটা ভুল না হয় এটা সম্ভবত রাশিয়ায় এটা একদম ট্রু এক্সট্রোডি কান্ট্রিটা যদি ভুল না হয় আমার মোস্ট প্রবলি এটা রাশিয়াতে রাশিয়ার কোন একটা ডিবোটি মোস্ট প্রবলি এটা কারণ ওই সময় এরকম অনেকেই এরকম দীক্ষা নিয়ে নিয়েছেন যারা এটা ফলো করেননি শিল প্রৌপাদের ক্ষেত্রেও তাই একাধিক গল্প আছে ইনফ্যাক্ট ইউটিউবে আমি দেখছিলাম শিল প্রৌপাদের এরকম কিছু গল্প আছে যে একটা একজনকে একটা ভিডিও আছে পুরো ভিডিও করা আছে একজনকে কালো ম্যাজিক করে অনেক কিছু করা হচ্ছে কোনো কিছুতে কাজ হচ্ছে না কোনো কিছুতে সে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করছে ওই শুদ্ধতা তো নেই সে নিঃসিংহ প্রেয়ার করছে কিছু হচ্ছে না তাকে তাকে পুরো একজন ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান নিয়ে তাকে অনেক ক্ষতি করার চেষ্টা করছে জেলের মধ্যে পুলিশ রা নেমে এটা ইউটিউবে আছে তার নিজের কাহিনী নাম ঠিকানা দিয়ে তখন তিনি প্রভুপাদকে স্মরণ করেন হি ওয়াজ শি ওয়াজ ডিসাইপেল অফ শিল প্রভুপাদ হিজ হোলেন হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাকে স্মরণ করেন সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে ওই ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান উল্টে পালায় উল্টে পালায় পুলিশ তাদের এ কি হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে কি সুন্দর করছিলে ব্ল্যাক ম্যাজিক ওকে ডাউন করছিলে এখন উল্টে পালাচ্ছ কেন বলে দেয়ার ইজ এ স্যাফ্রন অরেঞ্জ কালার পার্সন ইজ দেয়ার অরেঞ্জ কালার ক্লথ ইজ ফ্রেন্ড হি ইজ ডেঞ্জারাস আই ক্যানট স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিম আই হ্যাভ টু লিভ নাও আদার ওয়াজ আই উইল বি ইন ডেঞ্জার অরেঞ্জ কালার একজন পার্সন সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে তীব্রভাবে নিঃসিংহদেব রক্ষা করবে কি করবে না দেয়ার ইজ এ ডাউট বাট আমাদের গুরুদেব উইল কাম দেয়ার ইফ উই হ্যাভ দ্যাট শরণাগতি দুর্ভাগ্য আমাদের নেই দুর্ভাগ্য আমাদের নেই তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং তো যাই হোক কথা যত বলতে থাকবো চলতেই থাকবে সময়ের দিকে তাকে এখন শেষ করতে হচ্ছে কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা কমেন্টস আজকে সরি কীর্তন হলো না একসাথে কীর্তন করলে আমাদেরও সবার ভালো লাগে আজকে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে আবার রথযাত্রা আছে কারো কোনো প্রশ্ন বা কমেন্টস যদি না থাকে আমরা এখানেই শেষ করছি কিন্তু কাইন্ডলি আপনারা হ্যাঁ আমাদের প্রভু আপনার নামটা আপডেট করেনি আমি আমার আই নাইনটি ফাইভ সোমনাথ চৌধুরী হরে কৃষ্ণ প্রভু সোমনাথ প্রভু হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ধন্যবাদ প্রণাম ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু আমি একটা বিষয় সম্পর্কে একটু জানতে চাই সেটা হলো এই মায়াবাদী আচারিয়া যার নাম শঙ্কর আচারিয়া যিনি জগন্নাথ পুরীর প্রধান আচারিয়া তো এই মায়াবাদী আচারিয়া ইনি যে প্রধান আচার্য জগন্নাথ পুরীর তো কে তাকে আচারিয়া জানুক বা কেউ না জানুক সেখানকার পাণ্ডারা বা যেই হন না কেন 
তো উনি এই মায়াবাদী হয়েও কেন সবিশেষ বাদী এই স্বয়ং জগন্নাথ পুরীর প্রধান আচার্য হলেন এবং আমার কি মনে হয় তার মধ্যে স্বয়ং এটা তার একটা বহিঃপ্রকাশ যে তিনি মায়াবাদী সেটাকে তিনি আর বাইরে থেকে কাউকে জানতে দিচ্ছেন না যে তার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি যে একমাত্র পুরুষোত্তম এই জিনিসটা তিনি কাউকে প্রচার তিনি প্রচার করছেন না কারণ তাহলে হয়তো তিনি খেলো হয়ে যাবেন তা আমার মনে হয় তার ভেতরে তার ভেতরে কি এই জিনিসটাই ছিল যে না ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন ভগবান এবং তিনি অদ্বিতীয় তিনি সবিশেষ এইটাই আমার একটু জানার প্রশ্ন প্রভু আমরা এটাই এই টপিকটা নিয়ে প্রথম বেশ কিছুক্ষণ এটা নিয়েই কথা বলেছিলাম হ্যাঁ যেমন একটা পুলিশ যখন দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে সে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে হ্যাঁ ভক্ত হিসেবে আমাদের নানা রকম সেবা থাকে তো শঙ্করাচার্য আর কেউ নন উনি হচ্ছেন শিবজির অবতার তো ওনাকে ভগবান পাঠিয়েছিলেন যার জন্য চৈতন্য চৈতামৃতে চৈতন্য মহাপ্রভু এই কমেন্ট করছেন ওনার সম্বন্ধে তার কোনো দোষ নাই তিনি আজ্ঞাকারী দাস তাকে আজ্ঞা দেয়া হয়েছে এরকম কাজ করতে ওনাকে বলা হয়েছে তুমি এরকম কাজ করো যখন আপনাকে যখন গিয়ে কেউ যদি কোন একজন অথরিটি যদি কাউকে আমাদের মধ্যে কাউকে বলে যে ঝাড়ু দিতে তাহলে আমরা ঝাড়ুদার হয়ে যাব না আমরা ওটা সেবা করছি রাইট সেই ঝাড়ু দিতে গিয়ে আমাদের বলা হচ্ছে যে তুমি হয়তো যদি কেউ আসে তাকে এখানে ঢুকতে দিও না এই সময় তুমি এখানে কাউকে ঢুকতে দিও না সে তিনি হয়তো চান না যে ওই সময় আমি কাউকে আটকাবো হ্যাঁ ওই জায়গায় কাউকে আটকাবো এটা আমি চাইছি না আমি আপনি একটু মিউট করে দিলাম হ্যাঁ প্রভু তো আমি কাউকে চাইছি না আটকাবো কিন্তু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হলেও আমাকে আটকাতে হবে কারণ আমাকে বলা হয়েছে আমাকে এই কাজটা করতে তো স্বয়ং ভগবান করেছেন তার পারপাস আলাদা সেটা নিয়েও আমরা একটা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম কেন ভগবানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে কারণ আমাদের মধ্যে ভক্তির ভক্তির কতটুকু লেস আছে আসলে ভক্তি আছে না আমরা অভিনয় করছি ভক্তিতে আমরা কোন স্তরে আছি সেই স্তরকে ভাগার জন্য আমাদের ভগবান বিভিন্ন রূপে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন তার মধ্যে ভগবানের পার্শ্বদেরও পাঠান তিনি বিভিন্ন কার্য সাধন করার জন্য তার মধ্যে শঙ্করাচারী একজন যেমন আপনি ঝাড়ু দিতে দিতে ওই ব্যক্তিকে আটকে দেবেন কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত ভাবে ইচ্ছে নেই আমাদের কারো ব্যক্তিগত ভাবে ইচ্ছে নেই কারণ উনি একজন যোগ্যমান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্যাট পার্সন কারণ তুমি ঝাড়ু দিচ্ছ এই সময় যেন কেউ না আসে চারজন গণ্য ব্যক্তি মান্য ব্যক্তি এলেও আমাকে আটকে দিতে হবে কারণ আমাকে বলা হয়েছে তো অ্যাজ এ আজ্ঞাকারী দাস আমি সেইটাই পালন করব তাই না কারণ আমি ঝাড়ু দিচ্ছি আমি ঝাড়ুদার নয় আমি আটকে দিচ্ছি এমন না আমি চৌকিদার তাও নয় কিন্তু আমাকে এই দুটো কাজই করতে হচ্ছে সেরকম শিবজিকে ভগবানের আদেশে এই কাজ করতে হয়েছে না শঙ্করাচার্য রূপে এসে ওই সময় অডিয়েন্সকে তুলতে হয়েছিল যেমন আপনার বাচ্চাকে ফাইভে পাঠাচ্ছেন ক্লাস ফাইভ স্কুলে পাঠাচ্ছেন বা কোনো ক্লাস এইটে পাঠাচ্ছেন কিন্তু আপনি চান না এইটের পড়াশোনা আপনার টার্গেট না আপনি তাকে ডাক্তার বানাতে চান তার ডাক্তার স্কুলে পাঠাচ্ছেন না কেন এই জন্য যে তারা এখনো যোগ্য হয়নি তো আরে এইট না পড়লে কি করে গিয়ে ডাক্তারি পড়বে তো ভগবান কখনো কখনো তার পার্শ্বদের পাঠান তার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার জন্য হ্যাঁ অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার জন্য যখন আমি একটা জিনিস আপনাকে দেয়া হলো আপনাকে আমি আম বলে চলুন আম খাবেন প্রভু আম খাবেন বলে আমি একটা সবেদা দিয়ে দিলাম আপনি খেতে খেতে বলবেন দুর এই সবেদায় তো সেই স্বাদ পাচ্ছি না আমের যে গল্প শুনেছিলাম আম নাকি সুমিষ্ট এদিকে একটু কেমন একটা স্বাদ এইটা তো না আম নাকি অরেঞ্জ কালার দেখতে তো আপনি যাতে এই ফিলিংসটা করেন এই জন্য আমার উদ্দেশ্য থাকতে পারে আগে তো সবেদা দেই আগে তো একটা 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 সাগালু দেই খেয়ে দেখেন তারপরে আপনি বলবেন না এটা আম না আই ওয়ান্ট আম যদি আপনি সাগলুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান আমি আর আম দেব কেন আমার কাছে ফদলি আম একটাই আছে এক্সাক্টলি তাই ভগবান আগে দেখতে চায় কার কি উদ্দেশ্য তো আমাদের মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য বাড়ি গাড়ি হলেই হয় ভালো চাকরি করব কি সুখী থাকবো হাজবেন্ড নিয়ে ঘুরতে যাব কি সুন্দর ট্রিপ দেব ছেলে একটু লন্ডনে থাকবে মেয়ে একটু অস্ট্রেলিয়ায় বিয়ে হয়ে যাবে ব্যাস এই তো লাইফ এই যদি হয় ভগবান এটাই দিয়ে দেবে এটা অনেক সহজ কৃষ্ণের কাছে যখনই আমাদের ভক্তি যখনই গভীর জায়গায় যাবে ভগবান একটু টেস্ট করে দেখবে সেই টেস্টে এমন না যে আমরা ফেল করব এটা না ভগবানও আমাদের পাশ করিয়ে দিতে চায় ভগবানও আমাদের পাশে থাকবে শুধু যেন আমাদের শরণাগতি থাকে আমাদের গাইডেন্স থাকে আমরা ভক্তি লতা বীজটাকে যেন ধরে রাখতে পারি প্রোটেকশন থাকে কারণ কি তার একটা প্রমাণ কি না হলে যে সিক্সে পড়ছে সারাক্ষণ পড়ছে মনে করুন আপনারা কেউ টিচার 
ক্লাস সিক্স এ পড়ছে একটা ছন একটা বাচ্চা সিক্স এ সারা বছর ক্লাস করেছে হোমওয়ার্ক করেছে সবকিছু করেছেন তাকে তুলে দিচ্ছেন না কেন সেভেনে আবার ফাইনাল এক্সাম এর কি দরকার না ফাইনাল এক্সাম দিতে হবে কারণ আমি দেখবো না তুমি ঠিক মতো পড়াশোনা করেছো দেখবো না হোমওয়ার্ক গুলো তুমি নিজেই করেছো কিনা হ্যাঁ কিনা বলেন সবাই রাইট তো এক্সাক্টলি তাই ভগবানও টেস্ট করবে আমি জানি তুমি ভালো ভক্ত তাই জন্যই তো তোমাকে টেস্ট নেওয়া হচ্ছে ক্লাস টু এর বা বাচ্চাকে তো সিক্স এর কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে না তোমাকে সিক্স এর পেপার দেওয়া হচ্ছে কারণ তুমি সিক্স এ নিয়মিত পড়াশোনা করেছো কিন্তু তুমি সিক্স এর পরীক্ষাটা দাও দিলে তো বুঝবো যে হ্যাঁ এবার তুমি কত নাম্বার পাবে সেটা আমি দেখবো পরে সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না কিন্তু তুমি যতটুকু জানো তুমি লেখো এক্সাক্টলি ইজ ইট ট্রু আর নট সেই রকম ভগবানও দেখেন যে আমাদের ভক্তির কতটুকু তখন ভক্তির ওই পর্যায়ে গিয়ে পরীক্ষা নেন পরীক্ষা নিয়ে দেখেন যে আসলেই আমরা ভগবানকে চাই নাকি অন্য কিছু চাই মনে পড়ছে একটা গল্প বলেছিলাম একটা বাচ্চা দুপুর দুটোর সময় কান্নাকাটি করছে হ্যাঁ ম্যা করে কাটছে তিন চার বছরের বাচ্চা তো মা ছুটে এসছে ছুটে এসে দেখে কান্না থামাতেই হবে কারণ এদিকে আমাকে রান্নাও করতে হবে বোয়েম থেকে একটা লাড্ডু দিয়ে চলে গেছে বাচ্চাটা লাড্ডুকে ঘুষি পরের দিন দুপুর বেলা আবার কেঁদেছে মা আবার এসে আবার লাড্ডু দিয়েছে তৃতীয় দিন বাচ্চাটা হচ্ছে মজার জিনিস তো কাঁদলেই লাড্ডু পাওয়া যায় কাঁদি তৃতীয় দিন আর মা আসছে না কি ব্যাপার মা আসছে না কেন মা পরে রাতে বলল যখন বাচ্চাটা বলছে যে মা তুমি এলে না কেন আমি যে এত কাঁদলাম এত কাঁদলাম তোমাকে এত মিস করছিলাম বাবা তুই আমাকে মিস করছিলি না তুই এবার লাড্ডুকে মিস করছিলি তুই লাড্ডুর জন্য কাঁদছিলি তা প্রথম দিন এসছিলে কেন প্রথম দিন এসছিলাম তুই প্রথম দিন সত্যি আমার জন্য কাঁদছিলি তাই এসছিলাম আর দ্বিতীয় দিন আমি ডাউটফুল ছিলাম যে বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিসের জন্য কাঁদছি তাই এসছিলাম তৃতীয় দিন আমি একদম শিওর হয়ে গেছিলাম এই জন্য কিছু কিছু পার্শ্বদকে আমাদের পাঠিয়ে দেন পাঠিয়ে দেন আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য স্বয়ং বুদ্ধদেব কার অবতার দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেব আছে কি নেই তো বুদ্ধদেব কি এসে কি বলেছেন বলেছেন তোমরা ভগবত গীতা পড়ো বলেছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত জপ করো বলেছেন না ওই সময় অডিয়েন্স কে এসে তখন বলেছে অহিংসা পরম ধর্ম বেদ বেদান্ত ছাড়ো কারণ বেদ বেদান্ত পড়ে সব স্টুপিড গুলো আমাদের মতো স্টুপিড গুলো অন্য কেউ না আমাদের মতো স্টুপিড গুলো নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আর বের করছিলাম হ্যাঁ যেমন কাজী চাঁদ কাজী বলেছেন তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী তাই তো গোবধ করে বড় বড় মুনি আহা হা হা তখন চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন চাঁদ কাজীকে তো যদি এরকম কোন গুরু আমাদের জীবনে না আসে এরকম কোন ব্যক্তির সন্ধান আমরা না পাই আমরা তো ওই রকমই গভেট হয়ে থাকবো তাই না চাঁদ কাজী এই উত্তর শুনে সবকিছু বুঝতে পেরে তখন মহাপ্রভুর চরণে শরণাগত হয় নাহলে চাঁদ কাজী কি বলছিলেন বেদের থেকে কোট করছিলেন ইজ ইট নট ট্রু যেমন জাকির নায়ক হতচ্ছাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি এইটাই করেন ব্যক্তি আমার বক্তব্য হচ্ছে আগে ভালোবাসো ভালোবেসে বোঝার চেষ্টা করো আন্ডার দ্য গাইডেন্স শেখো তারপর বড় বড় কথা বলো সে যেই হোক সে হিন্দু ধর্মের হোক মুসলিম ধর্মের হোক কেউ না সমস্ত ধর্মে বলা হচ্ছে ঈশ্বর নিরাকার কেমন করে হতে পারে আমরা বলছি দয়ালু আল্লাহ বড় কৃপালু আল্লাহ বড় দয়ালু গড ইজ ভেরি মার্সিফুল গড ইজ ভেরি কাইন্ড যার কোনো আকার নেই সে কাইন্ড হয় কেমন করে কোন লজিকে আসে উল্টো পাল্টা জিনিস হিন্দু ধর্মের মধ্যে এটা আমি শুধু খ্রিস্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের কথা বলছি না হিন্দু ধর্মের মধ্যে অধিকাংশ লোক মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট লোক যদি সেটা সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট নাও হয় মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট লোক কি মনে করে ঈশ্বর নিরাকার এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পদ দেখাতে চললে কি হবে তাই তো হবে তাই না ঈশ্বর নিরাকার নয় আমাদের তো শিখতে হবে কারো কাছ থেকে তাই না আচ্ছা যদি বলে না না কেন শিখবো বই তো আছে বই পড়ে শিখবো কেউ কেউ তর্ক করতে পারেন কারো কারো মনের মধ্যে চলতে পারে বই তো আছে আর শাস্ত্র তো আছে আপনি তো বলছেন যে আঠারোটা পুরাণ আছে আপনি তো জানেন না যে আঠারোটা পুরাণের তিন রকমের অডিয়েন্স আছে তাই না তামসিক অডিয়েন্স রাজস্বিক অডিয়েন্স সাত্বিক অডিয়েন্স জানেন না আচ্ছা সব জানি এবার আমি এটা পরে বের করব পারবেন না কারণ কি উদাহরণটা কি প্রমাণ কি তাতে চলুন আমরা প্রমাণ দেখি আপনাদের মধ্যে কাদের কাদের বাচ্চাদের আছেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার করতে চান অনেকেই হাত তুলবেন লয়ার করতে চান অনেকেই হাত তুলবেন আমি জানি আমি জিজ্ঞেস করছি না তা কেন বইগুলো কিনে দিচ্ছেন না কেন লাইব্রেরি থেকে গিয়ে বইগুলো কিনে দিচ্ছেন না সিলেবাস কার কার দরকার সব পাঠিয়ে দেবো আমি অক্সফোর্ডের সিলেবাস পাবেন না আপনারাও পাবেন অক্সফোর্ডের সিলেবাস ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সিলেবাস সব পেয়ে যাবেন তাহলে ওই ইউনিভার্সিটিতে এত কষ্ট করে পড়ার দরকার কি আমরা সাধারণ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে গেলেও এই বুদ্ধিটা আমাদের মাথায় আছে আসলে তো আমাদের কোনো বুদ্ধি নেই আমরা আসলে কিছু লোকের দ্বারা পরিচালিত হই আর আমরা মনে করি আমাদের অনেক বুদ্ধি আছে 
আমাদের কোনো বুদ্ধি নেই আমাদের এইটুকু জ্ঞান থাকা উচিত যে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেলেও আমি প্রথমে কত বছর ধরে প্রিপারেশন নিচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছে পুরো প্রার্থনা করছে কেউ কালী মন্দিরে যাচ্ছে যজ্ঞ করছে পূজা দিচ্ছে আমার ছেলে যেন চান্স পায় তারপরে চান্স পেল তারপরে আবার চার পাঁচ বছর কঠোর পড়াশোনা তাই না কঠোর পড়াশোনা কোথাও র্যাগিং হচ্ছে কোথাও কত রকম প্রতিকূলতা বাবা মার জমি জমা বিক্রি করে দিয়ে ডাক্তারি পড়াচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে তারপরে গিয়ে ডাক্তার হচ্ছে তাও তারা টাচ করতে পারে না পেশেন্টকে তারপরে ডাক্তার হন বা আপনি লয়ার হন আপনাকে কারো আন্ডারে থাকতে হয় আর আমরা কি করে শাস্ত্র বুঝবো কি করে ভক্তিপথ বুঝবো কি করে ধর্মের কথা বুঝবো কি করে ভগবানকে চিনবো অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ কজ অফ অল কজ না আমরা নেব না নেব না তাহলে কি হবে কিন্তু গুড থিং ইজ আমরা নেই না নেই এই যে আমরা কথা শুনছি এই যে আমি একমালা জব করছি এই যে আমি ভগবানের মন্দির গিয়ে একবার মাথা নত করছি দিস উইল রিমেন সেম নেক্সট লাইফে যদি ভগবান কৃপা করে মনুষ্য জন্ম দেয় বা আমি পাই নেক্সট লাইফে না ভোগ তিন জন্ম পরেও যদি পাই আমার এখান থেকে আবার শুরু হবে কারণ পশুজনিতে গিয়ে তার আমি ভক্তি করতে পারবো না আমার আবার ভক্তি জীবন এখান থেকে শুরু হবে তো সোমনাথ প্রু আপনার আপনার অ্যান্সার তো দিলাম তার সাথে সাথে অ্যাডিশনালও কিছু কথা বললাম ক্লিয়ার হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ ক্লিয়ার হরে কৃষ্ণ প্রভু হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার তো আমরা ভক্তি পথে যতটুকু থাকবো এই একটা জিনিসে আমাদের সঙ্গে যাবো হ্যাঁ এমন না যে পরের কথা এই মুহূর্তে কেটে আনন্দ করব কিন্তু আমরা এত বোকা আনন্দ ঠিক মতো করতেই পারি না আমরা ব্যাপারই খুব খুব লুজ ব্যাপারই অমরেন্দ্রনাথ প্রভুর একটা টক শুনছিলাম আমি আপনাদের মধ্যে এক দুজনের এক দুজনের সাথে শেয়ার করেছি অপূর্ব ফর্টি মিনিটস এর একটা টক হিন্দিতে অপূর্ব কথা আমরা খুব কাঁচা ব্যাপারী উনি যাদেরকে এই ক্লাসটা নিচ্ছিলেন তারা সব মেহতা মোদি প্যাটেল সমস্ত ইয়ে ইন্ডিয়ান বড় বড় বিজনেসম্যান তা বলছেন যে ব্যবসা তো আপনাদের তো আমি ভালো শেখাতে পারবো না আপনারা সব ব্যবসা ভালো বোঝেন ফায়দার ব্যাপারটা সব ভালো বোঝেন কোথায় কোনটায় মুনাফা হবে কিন্তু আপনারা এত কাঁচা ব্যাপারী আমরা সবাই এত কাঁচা ব্যাপারী আমরা আসল মুনাফা বুঝি না এখানে যতই মুনাফা করেন একশো কোটি দুশো কোটি পাঁচশো কোটি হাজার কোটি আমাকে যারা নিন্দা করে অথচ আমার কুলে তার জন্ম হয়েছে মনে করুন আপনাদের কারো বাবা আছে বা মা আছে বা দাদু আছে মুখ ভ্যাংচায় হ্যাঁ ভক্তি করে সেও স্বীকৃতি পাবে কারণ সে সম্পর্কে আপনার দাদু সম্পর্কে আপনার ভবিষ্যতে আপনার নাতি হবে আপনার এখনো কেউ নাতি হয়নি বা আপনার নাতির ছেলে হবে সেও স্বীকৃতি পাবে শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে ভগবত ভক্তির এত পাওয়ার অম্বরিশ মহারাজকে ছোটাছুটি করতে হয়নি দুর্বাসা মুনিকে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল তপবল তপবলেরও পাওয়ার আছে ওনার আছে এখান থেকে একটা গ্রহের থেকে একটা গ্রহে যেতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে সায়েন্টিস্টরা বলছে এই সৌর জগতের মধ্যে যেটা ফার মানে সবচেয়ে দূরে যে গ্রহটা আছে তাতে যদি আমাদের স্পুটনিক পাঠানো হয় ফর্টি ইয়ার্স টাইম লাগবে এটা নাসার বিজ্ঞানীরা বলছে আর দুর্বাসা মনি এক বছরের মধ্যে সমস্ত লোক মানে নট অনলি ইউনিভার্স সমস্ত লোক ঘুরে চলে এসছে তপবলের বল আছে কিন্তু তারপরেও কার চরণে মাথা নত করেছে দিস ইজ দা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কার চরণে মাথা নত করেছে অম্বরিশ মহারাজের চরণে যার প্রতি তিনি অপরাধ করেছিলেন ভগবানও তাকে ক্ষমা করেনি কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অজেয় চৈতন্য সেই জিনিবে কাহারে বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখায় দোষ কায় মন বাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি এইটুকু বুঝি শরণাগতি থাকে আন্ডার দ্য গাইডেন্স থাকি শরণাগতি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি বেশি কিছু করতে হবে না আমরা তুলসী মহারানী কাছে প্রার্থনা করব কা একদম ভেতর থেকে হার্ট ফেল ডিজার তাহলে আমাদের হবে মহাপ্রভু যখন বলেছেন নিজেকে মূর্খ মূর্খ আমি গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন তারপর কি বললেন কহিলেন বেদান্ত পাঠে নাহি তোমার অধিকার মহাপ্রভু বলে দিচ্ছেন আমরা যদি একা একা বেদান্ত পাঠ করতে চাই আমরা করতে পারবো না বেদান্ত পাঠে নাহি তোমার অধিকার কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সাত বুঝাতে পারছি সকল শাস্ত্রের সারমর্ম হচ্ছে এই কৃষ্ণ মন্ত্র এটাই যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে জপ জপ করি শুদ্ধতা যতটুকু মেনটেন করা যায় যতটুকু এবং ডিজায়ার রাখি যে ইয়েস উই হ্যাভ টু বি আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ এ শুদ্ধ ভক্ত শরণাগতি থাকে চিত্রপট রূপে তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত থাকুক বই রূপে পুস্তক রূপে থাকুক ইটস এভরিওয়ার 
শিলপ্রপদের মার্সি তো দেখুন রাশিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের কাছে পৌঁছাবে না আমাদেরই বাঙালি ইসকনের প্রতিষ্ঠা তাচার্য আমরা কত সৌভাগ্যবান আমরা সব বুঝতে পেরেছি রাশিয়া আফ্রিকা সৌদি আরব পাকিস্তানে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের কাছে পৌঁছাবে না আমরা নিতে পারছি না আমরা এখনো কাঁচা ব্যবসায়ী হয়ে গেছে এখনো বুঝতেই পারছি না আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন দেরি করে হলেও বুঝতে পেরেছেন এবং খুব সুন্দর করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ হরে কৃষ্ণ শিল প্রপাত কি যায় অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি যায় সামনের সপ্তাহে আবার দেখা হবে আমরা আশা করি সেদিন আমরা একটু চৈতন্য চরিতামৃত পড়ব কিন্তু আপনারা নিজেরা বাড়িতে অবশ্যই গীতা পড়বেন শিল প্রপাদের বই অবশ্যই পড়বেন যেই বই পড়ুন না কেন সে শিল প্রপাদের লীলামৃত পড়ুন অবশ্যই পড়বেন শিল প্রপাদের সাথে আমাদের টাচে থাকা উচিত তবেই কোন না কোনো মাধ্যমে আমাদের জীবনের উন্নতি হবে আর না হলে নইব নইব চ কোনো চান্স নেই কেন এমন করুণাময় এত করুণা এত পতিত পাবন আর কেউ নেই তাই না তিনি আমাদের অনেক কিছু দিয়ে গেছেন শুধু এই জিনিস নিয়ে আমরা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি আমাদের নেক্সট জেনারেশন এটা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কোনো টাকা পয়সা কোনো ডিগ্রি না ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে অসংখ্য প্রণাম যদি কিছু ভালো কিছু হয় গুরু পরম্পরার কৃপা তাদের অনুকম্পায় আমরা পাচ্ছি আর যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় আমাকে ক্ষমা করবেন সেবা করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে নিজের অবগুণের কারণে ক্ষমা করে দেবেন আমাকে হাত জোরে ক্ষমা চাচ্ছি আর আপনাদের সবাইকে আবার সামনে সপ্তাহে সেবা করার সুযোগ পাবো এই প্রার্থনা করে আজকে রাখছি হরে কৃষ্ণ জয় জগন্নাথ বঞ্ছা কল্প দুর্বেশ্য কৃপা সিন্ধু এ বাচ পতিতা নাম পাবনে ভো বৈষ্ণব ভো নম অনন্ত কোটি বৈষ্ণবৃন্দ কি যায় গৌরাঙ্গ কুঠির সকল ভক্ত বৃন্দ কি যায় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বো হরি হরি